ओके हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग क्यों आते तमाम दिन बोलो तो क्या वहाँ कुछ शब्द हैं वंश शब्द कॉलेज में सुना है देखो हम देखते हो अच्छा जो हाँ शब्द की गुड मॉर्निंग आर बाइरे तो मन है तुम्हारे दिल ओखने तो मन है शब्द ओखने तो मन है बिस्ती होते हैं माने चौंक के टाव हवा तो ना सी आव हवा कई बिस्तियाँ अच्छा जाइ हो मैं शकले हो क्या एक एक ना हो दाई हो एक ना हमारे दिन तो मन तो भलो आवाह हो तो समस्या नहीं है घूम भंग तो कॉस्ट होता है ना बिस्तियों दिने अच्छा 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 ठीक है सर दाई हो समस्या नहीं हमारे तो आप बार एक शब्द पर देखो हलो वेलकम डॉक्टर अंदर केमिस्ट्री क नाम करों कि भावे नाम गुला कोट्ते होए ये गुला शंपर के धारणा पे आती है आज के वो इखन्ते के हमने पौरा शुरू करो बाबा वो इतनी आरो डिटेल्स से हमने घड़े घड़ी कोल एवं कॉलर पौरे आमदे एक टा कंपाउंड एल केन ये टा हमने कि भावे तो इनी कोट्ते परी अरे बिक्रिया की इसे नहीं हमने आलोचना करो ठीक ह� तो ये अर्की ताहले आज शाम रशवाई मेरे शुंदर रहता है कि चमक कर क्लास कर ट्राई कोरी एंड ये चैप्टर तो तुम्हारे तो लास्ट दूसरा क्लास है तुम्हारे रेस्पॉन्स भालो सिलो बंक तुम्हारे बोलते थे चैप्टर तो तुम्हारे कैसे कोठीन लगते से ना है एस एक्सपेक्टेड मैंने शीते एक्सपेक्टेड आमादे तो मैं तो हेल्प कर कर बामा के ठीक है सिद्धे रिस्पांस रिस्पांस कर बारे रिस्पांस रिस्पांस ना कोल एम्पायर कहे जो देर के आसले ही बुस्ते से है ना बुस्ते से ना देखो आमादे जब प्रथम जब कंपाउंड टा तो हम देखते हैं ऐसे होल कि एल्केन एक टा ऐसे होलो एल्काइल मूलो एवं तुम्हारे के लास्ट क्लास से � मुंग एल्काइल मूलों गुला की कि जब हमरा आरडीए प्रकाश करता हम शिराव तो हमारे मने पड़े ना बोलो तो लास्ट क्लास किन्तु गुला पड़ा इसी हमरा लास्ट क्लास से पड़ा एक्चुअली है तब पर देखो इधर दामों नहीं इधर उधर हो रहा है इखने उद्योग समस्या नहीं देखो इधर को मीथेन पीएस फोर बट एकांत के देखो ना एक तो जाएगा थे कि जो दिया मैं एक ता हाइड्रोजन शराइफ फैली तो अगर हमें जो मूलों का पापो तो हमारा नाम कौन टा किरोकम होगे मीथेन जहित सिलो बाम मीथ जहित सिलो तो हमारे एल्काइल मूलों का नाम होगे मीथाइल मूलों मीथाइल मूलों जो दिया इथेन होत 
তাহলে সেখান থেকে আমি কোন মূলকটা পেতাম বলতো ইথাইল মূলক বা জোস তো তাসনিয়া সবার আগে आंसर দিতে হ্যাঁ এরপরে সামিয়া আচ্ছা বাকিরও आंसर দিতে আছে জোস তার মানে যদি এরকমই বিষয়টা যে আমরা তো কার্বন নাম্বারটা জানি যে কার্বন নাম্বার অনুযায়ী মিথ ইথ প্রোপ এরকম হয় তো আমাদের অ্যালকেন হলে লাস্টে এন যুক্ত হয় অ্যালকিন হলে লাস্টে ইন যুক্ত হয় অ্যালকাইন হলে লাস্টে আইন যুক্ত হয় আবার অ্যালকাইল মূলক হলে সেটা লাস্টে কি আইল যুক্ত হয় বিষয়টা হলো সেটে হ্যাঁ এইটাই ফার্স্ট স্লাইড এই তো পুরো তারা খেয়ে রাখতে দেখা যায় এটাই হলো ফার্স্ট স্লাইড খুশি এই দেখো এটা হলো ফার্স্ট স্লাইড ফার্স্ট স্লাইড এর আমরা লাস্টে পরাগুলাই মানে আগের পরাগুলাই আমরা একটু দেখতেছি যা আগের ক্লাসে আমরা বলছিলাম যে কোন একটা অ্যালকেন থেকে যদি আমি একটা হাইড্রোজেন সরাই ফেলি আমরা যে মূলকটা পাই সেটাকে আমরা বলি হলো অ্যালকাইল মূলক বা সেটাকে জেনারেলি আর দিয়ে প্রকাশ করি বা সেটা যেরকম কিছুই হইতে পারে মিথেন থেকে হতে পারে মিথাইল মূলক তারপরে ইথেন থেকে ইথাইল মূলক এরকম বেশ কিছু জিনিসপাতি বাট আজকে আমরা আরেকটু হাই লেভেলের জিনিসটা দেখব যে এই যে মূলক গুলা আলাদা ভাবে দৈব যৌগের অনুতে থাকতে পারে বা আমরা যে বিভিন্ন রকম যে কার্বন শিকল দেখেছিলাম না লাস্টের ক্লাসে সেখানে এরা আলাদা ভাবে যুক্ত থাকতে পারে আমি দেখাবো প্যারা খেয়ো না আচ্ছা তাহলে চলো আমরা একটু যদি দেখি এই যে দেখো যে যে জিনিসটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদের এরকম অনেক কয়টা অ্যালকাইল গ্রুপ থাকতে পারে যেমন আমাদের সিএইচ থ্রি কে আমরা কি বলতে পারি মিথাইল সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি এটাকে আমরা কি বলতে পারি ইথাইল সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ থ্রি সিএইচ টু এটাকে আমরা কি বলতে পারি প্রোপাইল তাই না এই যে আমরা বুঝতেছি মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল বিউটাইল কার্বন নাম্বার উপর ভিত্তি করে এগুলো তো বুঝতে তোমাদের কোনো সমস্যা নেই বলো তো এগুলো কি বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে তোমাদের না কোনো সমস্যা হচ্ছে না বাহ আমরা কি বলি তারপর একটা চার থাকলে বিউট এই বা আমাদের যথেষ্ট ফার্স্ট ফাইভ থাকলে পেন্ট সিক্স থাকলে হেক সেভেন হলে হেপ এইট হলে অফ নাইন হলে নন বা ননা দশ হলে ডেট বাহ দশ জিনিস তাই না তাহলে এই যে দেখো যে আমরা মোটামুটি এইগুলা তো আমরা জানি এখন এইগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা কি নামকরণের ক্ষেত্রে নামকরণ তোমার লাস্টের ক্লাসেরই পড়া এইটা হলো কি বলা দিতে পারে এটা তো নতুন পড়া না বাট এখন একটু হাই লেভেলের জিনিসপাতি গুলা করাবো বা একটু কঠিন কঠিন গুলা তোমাদের কি করার চেষ্টা করবো আচ্ছা ঠিক আছে সেগুলো একটু করার চেষ্টা করবো ওকে দেন আসো এই যে দেখো আমাদের জৈব যুগের নামকরণে আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হয় কি জানো যে সবচেয়ে বড় কার্বন শিকলটা বের করতে আর সবচেয়ে বড় কার্বন শিকলটা বের করলেই কিন্তু কি হবে যে তখন কিন্তু আমরা এই যে নামকরণ গুলো করতে পারবো হ্যাঁ আমরা অ্যালকেনে যাচ্ছি বাট অ্যালকেনের মধ্যে অনেক কিছু থাকতে পারে তো সেটা দেখানোর জন্য আর কি আমি এই জিনিসটা করতে এরপরে যে আমাদের দীর্ঘতম কার্বন শিকলটা বের করার পরে এরপরে আমরা কার্যকরী মূলকের উপস্থিতি গুলো দেখি কার্যকরী মূলক গুলো সম্পর্কে লাস্ট ক্লাসে পড়ছিলাম তোমাদের মনে পড়ে যেমন তুমি সাপোজ সেটা যদি আমাদের কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড হতো তাহলে সেটাকে আমরা অ্যালকেন বলি কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড হলে সেটাকে আমরা অ্যালকিন বলি কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড হলে অ্যালকাইন বলি ওইস থাকলে কি বলি বলতো যেমন আমাদের কার্যকরী মূলক গুলা সম্পর্কে বলো বলতো ওইস থাকলে কি বলতাম ওইস থাকলে অ্যালকোহল বলতাম বা পিএইচ ও থাকলে কি বলতাম জানি বলতো পিএইচ ও থাকলে কি বলতাম অ্যালডিহাইড যদি কুহ মানে সি ডাবল ওইস থাকে তাহলে কি বলতাম অ্যাসিড কম্পাউন্ডের জিনিসটা বের করার চেষ্টা করি যে দীর্ঘতম শিকলটা কিভাবে বের করতে হয় আগে দেখি তোমাদের কতটুকু মনে আছে তোমার লাস্ট ক্লাসের পড়া গুলা যা বাসে অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনা করো কিনা দেখা যাক আসো সবাই রেডি আচ্ছা বলো তো এই কম্পাউন্ডটার নাম কি 
এটা কেউ বলল না ভাই আপনি তো যেটা লেখছেন সেটা হলো কি হিজিবিদি 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 তা কিন্তু না এটা একটা কম্পাউন্ডের নাম এর নাম কি নাম কি একটু চিন্তা করে বলো সবাই আচ্ছা অনেকে এই দেখো এখন आंसर গুলো আমি পাচ্ছি মোটামুক্তি এটা মুক্ত শিকল সেটা তো আমি জানি বাট এটা নাম কি আমার তো নামকরণটা তোমাদের মনে আছে কিনা সেটা দেখতে যাচ্ছি নামটা কি সাইক্লো হবে না আল্লাহ কি বলে এটা কি দুঃখ হইছে বলো সাইক্লিক দ্রবীতি তৈরি করছে আচ্ছা আসো আমি একটু হেল্প করি তোমাকে कार्बन बाकी हाथ गुल हाइड्रोजें दिए फिलप हो नाम की होते साधारण संकेत तो बुझे तो कारो को आपत्ति नहीं आई होप र हाइड्रोजें सर फिलल हाइड्रोजें सर फिलल जहिन कार्बन प्रधान शिकले कार्बन कार्बन थको सब बड़ विषय सब चे दीर्घतम शिकल टाइम बेर करते सब चे दीर्घतम शिकल टाइम बेर करते तुम्हारा बोलो तो सब चे दीर्घतम शिकल टाइम बेर करते चाहिए कैमने करब शिकलोटन विशिष्ट नीचे शिकल है ना शाखा चिंता करो पूरे बड़ शिकल शाखा मूलक बोलते बुजते आशा कर खराब लगते मन दौर 
এখন আমরা নামকরণটা কিভাবে করার ট্রাই করি ধরো আমরা দেখি যে এই যে আমাদের এই মূলকটা সিএইচ থ্রি মানে এইটাকে আমি বলতেছি শাখা বা একটা আলাদা মূলক শাখা হিসেবে বলতেছি তাহলে এখন বলো তো এই যে সিএইচ থ্রিটাকে আমরা কি বলতে পারি কি জানি বলি বলো তো একটু মনে করা দাও তো আমাকে মিথাইল বলি বাহ দোষ এটাকে আমরা বলি মিথাইল এরপর আমাদের করতে হয় কি জানো আমাদের করতে হয় নাম্বারিং করতে হয় মানে কার্বন গুলার একটা নাম্বার দেই এই কার্বন গুলার নাম্বার দিই ধরো নাম্বার দিলাম এক দুই তিন চার পাঁচ যেভাবে ইচ্ছা তুমি নাম্বার দিতে পারো সমস্যা নেই নাম্বার দেওয়ার আরো কিছু নিয়ম আছে আমি তোমাদের দেখাবো বা ধরো প্রথমে আমি নাম্বারিং করলাম বা তুমি বাম থেকেই করো সমস্যা নেই এক দুই তিন চার পাঁচ একই কথাই তাহলে ধরো এই থেকে আমাদের কি নাম্বারিং করলাম এখন তোমরা আমাকে বলো তো এইটা হলো আমাদের মিথাইল মূলক তোমরাই বললা বলতো মিথাইল মূলকটা কত নাম্বার কার্বনে আছে তিন নাম্বার আছে বাহ দোষ তো আমি লিখলাম থ্রি মিথাইল থ্রি মিথাইল এরপরে আমি এরপরে কি আমি জৈব যৌগটা যেহেতু বাকিটুকু হলো কি আমার পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট সেখানে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ডি আছে কোনো ডাবল বন্ড নাই এই জন্য সেটাকে আমরা বলবো থ্রি মিথাইল পেনসেন থ্রি মিথাইল পেনসেন আই রিপিট আমরা প্রথম কাজটা কি করলাম কাজগুলো যদি আমি একটু বলি তোমাকে প্রথম কাজ হলো সবচেয়ে বড় শিকলটা আইডেন্টিফাই করা প্রথম কাজ হলো সবচেয়ে বড় শিকল আইডেন্টিফাই করা এইটা হলো এক নম্বর কাজ যেটা আমরা করলাম এই জায়গায় দেখো বড় শিকলটা আইডেন্টিফাই করলাম দেন আমাদের কাজ হলো কি নাম্বারিং করা নাম্বারিংটা করা এই যে আকি এটা কোনো কথা এটাতে দেখি তোমরা যে গতকাল একটা ইয়েতে এরকম কাহিনী হয়েছিল যে আমি মানে জিজ্ঞেস করি ক্লাসে মাঝে মাঝে বুঝছো তোমাদের এই তোমরা কি আসলে পৃথিবীতে আসছো নাকি এক একজন এক একটা গ্রহে আসছো বলতো আমরা কি সবাই পৃথিবীতে আসছি না পৃথিবীতে তো আসছি অন্য গ্রহে তো নাই তাহলে মানে কারণ যদি অন্য কোনো গ্রহে হলে না একরকম বিষয় থাকতো যেরকম যদি আমরা কি মঙ্গল গ্রহে যদি থাকতাম তাহলে মঙ্গল গ্রহে থেকে পৃথিবীতে সাউন্ড আসতে অলমোস্ট পাঁচ মিনিটের মতো টাইম লাগে মঙ্গল গ্রহে থেকে পৃথিবীতে সাউন্ড বা যে কোনো কোনো সিগনাল যেটা আসতে পাঁচ মিনিট লাগে তা আমি এটা নিয়ে প্যারা খাইয়ে যাচ্ছিলাম ধরো আমি এখন পড়াচ্ছি এখনো শেষ করি নাই তার আগে তোমরা যদি বলে ফেলো ভাইয়া আরেকবার বলেন ভাইয়া রিপিট করেন এটা হলো তো আমি প্যারা খাইয়ে যাবো হ্যাঁ তো আমি প্যারা খাইয়ে যাবো যে কি ব্যাপারে এরা কি এদের সাথে কি আমার টাইম ডাইলেশন হচ্ছে নাকি টাইম ল্যাপস হচ্ছে নাকি বুঝছো তো একটু শেষ করি তারপরে তোমরা লাগলে আমি আবার রিপিট করবো আগে শেষ করবো তাই না এই দেখো আসলে একটু মনোযোগ দাও যাই হোক দেখ সকাল সকাল কিরিং দেখো বিষয়টা হলো এরকম যে বড় শিকল তো আমরা আইডেন্টিফাই করতেই হবে দুই নম্বর কাজ হলো কি নাম্বারিং করা নাম্বারিং করা তিন নম্বর কাজটা হলো কি যে আমাদের এই যে মূলক গুলাটা কোন মূলক সেটা আমাদের কি বের করে তোমার এটা হলো কি মিথাইন মূলক এটা যত নাম্বার কার্বনে আছে সেই নাম্বারটা লিখলাম দেন মূলকটার নাম লিখলাম দেন বড় শিকলের নামটা লিখলাম কাজ শেষ বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছো তোমরা এই দেখো আমি নাম প্রথমে আমি কি করলাম বড় শিকলটা আইডেন্টিফাই করলাম এরপরে এটা তিন নাম্বারে যেহেতু তোমার কি আছে বলতো যে আমাদের মিথাইল মূলকটা আছে তো আমার নামটা কি হবে থ্রি মিথাইল যেহেতু পাঁচটা কার্বন বড় শিকলটাই তো পেনসেন আশা করি কিছুটা বুঝতে পেরেছো তোমরা পুরোপুরি না কিছুটা বুঝতে পেরেছো এখন ধরো আমি তোমাকে সিমিলার যে আরেকটা উদাহরণ দেই ধরো আমি তোমাকে অন্য একটা উদাহরণ যদি আমি তোমাকে দেই ধরো এক ধরো আমি লিখতেছি সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ সিএইচ থ্রি সিএইচ থ্রি এই দেখো আরেকটা কম্পাউন্ড আসলো এইটা আমি তোমাকে বুঝাবো তোমাদের করতে দিচ্ছি না এখন তোমাদের যে কোয়েশ্চেনটা ভাইয়া নাম্বারিংটা কিভাবে করতে হয় নাম্বারিং এর জেনারেল নিয়মটা হলো যেদিক থেকে এখন তোমরা কি বলতে পারো এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় শিকল কোনটা সবচেয়ে বড় শিকলে কয়টা কার্বন আছে কেউ বলতে পারো সবচেয়ে বড় শিকলটাই চারটা বাহ এই দোস্ত এটা কারণ কি এইটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় শিকল এটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় শিকল তাহলে এখানে কার্বন কয়টা চারটা এখন নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে এরপরে দুই নম্বর কাজ হলো নাম্বারিং করা নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হয় যে দিক থেকে আমার শাখা গুলা কাছাকাছি এখানে শাখা কোনটা বলো তো মিথাইল মূলক তাহলে আমি নাম্বারিংটা এই দিক থেকে শুরু করব শুরু করলাম এক দুই তিন চার এই যে শুরু করলাম শেষ তাহলে এখন তাহলে এটা কি হবে বলতো যেহেতু দুই নম্বরের শাখা আছে তো আমাদের হবে টু মিথাইল এরপরে যেহেতু আমাদের বড় শাখাটাই বা বড় শিকলটার মধ্যে কার্বন কয়টা চারটা তাহলে কি হবে বিউটেন 
view then এই দেখো বলো তো এইটা কি বুঝছি এটা বুঝলে আগেরটাও বুঝছি তাহলে কি এখন কি আমরা জিনিসটা একটু একটু ধরতে পারতেছি আচ্ছা মানে আমাদের কাজ হলো আগে সবচেয়ে বড় শিকলটা বের করতে পারে এটাই হলো আমাদের জন্য টেকনিক ঠিক আছে এখন কথা হলো যে তোমরা আমাকে বলো তো যদি আমরা কখনো এরকম যদি আমাদের থাকে ধরো সি টু এইচ ফাইভ সেটাকে কি আমরা লিখতে পারি না এরকম ভাবে বলো তো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু এই হিসাবে কি লিখতে পারি বলো তো ইথাইল মূলক বা যদি আমাদের কখনো এরকম থাকে সি থ্রি परवर्ती पोल क्वेश्चन नम्बरिंग नम्बरिंग शाखा निकटे से दिक्कत नम्बरिंग करते देखो आसो तुम्हारा हेल्प कर देखो बाम दिकम्बरिंग करतम एक दुई तीन तीन नम्बर कार्बन शाखा डान दिखा नम्बरिंग कर शाखा रूल हलो दिक्कन शाखा हो दिक्कत की नम्बरिंग कर बुझते पेस बोल तो विषय आहना बुझ ओके देखो दीर्घतम शिकले क्या कार्बन आलो तुम बेर कर एक भलो मत गुणे रेखो भलो मत एक ट्रिकी क्वेश्चन तो तुम्हारे पोल्ट लंच करते पोल्ट लंच कर लगभग তোমাদের তিরিশ সেকেন্ড টাইম দিই সবাই ভোট টোট দাও তারপরে পোলটা এন্ড করি ঠিক আছে ट्रिकी कि प्रथम शर्त सबसे प्रथम शर्त की सब चे बड़ शिकल टाइम बेर करते लिखते এবং এইটাই হলো তোমাদের আইডিয়াটা পুরোপুরি ক্লিয়ার করবে দেখো একটু দেখো বিষয়টা ধরো এখন যদি আমি কি নাম্বারিং আমি যে কার্বন সংখ্যা হিসাব করি আমি যদি জাস্ট এতটুকু হিসাব করি ধরো আমি একটু লেদার নেই আচ্ছা তাহলে আমরা প্রথমে কি কাজটা করলাম প্রথমে হলো কি আমরা সবকিছুকে ভেঙে টেঙে নিলাম সমস্যা নেই ভেঙে টেঙে যেমন সি টু এইচ ফাইভ কে তোমাদের আগের স্লাইডে বুঝালাম चिंता हिसाब ना करते 
আমি যদি এরকম ভাবে নিতাম এখান থেকে এক দুই তিন চার দেন আমি গেলাম কি পাঁচ ছয় তাহলে তখন কিন্তু আমার কার্বন চলে আসে ছয়টা তাহলে আমার দরকার হলো যে আমার শিকলে যেন সবসময় কি থাকে বলতো সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার্বনটা যেন আমি নিতে পারি এই যে দেখছো ট্রিকটা কোথায় ছিল এই দেখো তাহলে টোটাল কার্বন কয়টা অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় শিকলটাই কার্বন ছয়টা পাঁচটা তাহলে এইটা আমার যে কোনো ভাবেই হইতে পারে দশ একটা বড় শিকল হইতে পারে তাহলে এটিকে আমার উপর থেকে নিচে আমি লিখতে পারি না উপর থেকে নিচে লিখতে পারি বাঁকাতারা লিখতে পারি তো বাঁকাতারার উপর থেকে নিচে এগুলো লিখলে কি তোমরা প্যারা খাই যাবে বলো এগুলো কোনো ব্যাপার এটা তো ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টরটা হলো কি যে আমার সবচেয়ে যে বড় শিকলটা সেটা হলো আমাদের কি করতে হবে সবচেয়ে বেশি কার্বন যেন আমার থাকে এই যে সামিয়া বলছে এইভাবে কেন হিসাব করব শর্ত একটাই যেন আমার কার্বন সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয় তুমি চিন্তা করে দেখো যে এই সব যদি আমি দেখি এই উপরের লাইনটা নেই আমার কার্বন সংখ্যা হয় পাঁচটা যদি আমি এইভাবে হিসাব করি আমার কার্বন নাম্বার হলো ছয়টা যদি তোমরাই বলো যে পাঁচ বড় না ছয় বড় অবভিয়াসলি ছয়টা বড় তাহলে আমার কি দরকার বলো তো নিচেরটা তো শাখা না নিচের থেকে শাখা হবে সেটা না বড় শিকলটার সাথে যেটা থাকবে সেটা হলো শাখা তার মানে আমাদের শাখাটা তার মানে কি সি এস থ্রিটা হলো আমাদের শাখা বুঝতে পেরেছো বিষয়টা তো নিচে থাকা মানে যে শাখা তা কিন্তু না তাহলে আসো আমি তোমাকে আরেকটা করাবো তার আগে একটু দেখো যে এই জায়গায় তার মানে আমাদের দীর্ঘতম শিকলে কার্বন কয়টা ছয়টা এইটা যেহেতু তোমাদের বুঝতে প্যারা হয়েছে তাহলে আমি তোমাকে আরেকটা বুঝাই যেমন কথা হলো যদি আমি তোমাকে দেখাই হলো কি শাখা না শাখাটা যেকোনো কিছু হইতে পারে যেমন তোমাকে আমি আরেকবার দেখাই এই মাঝখানে এতবার লেখে না আবার বোঝান বুঝি নাই বাকি নাইনটি পার্সেন্ট বুঝছে আর কে এটা একটু দেখো একটু খেয়াল করো তাহলে হয়ে যাবে একটু খেয়াল করি আমরা ঠিক আছে দেখো জিনিসটা কিন্তু ইজি আছে ধরো আমি লিখতেছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু দেন ধরো যে আমি লেখি হলো এটাকে ধরো আমি লিখলাম হলো সি এইচ থ্রি এটা দেখলে তোমার সব বুঝবা হ্যাঁ এটা নাম করো না সে নামটা পরে বলতে থাকে তো কার্বন শিকল বের করাটা তোমাদের ক্লিয়ার করি তারপরে না তোমাদের জিনিসপাতি গুলো দেখা যাবে দেন ধরো যে আমি লিখতেছি হলো সি এইচ টু সি এইচ কার্বন কয়টা তাহলে তোমাদের আইডিয়া অনেকখানি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই যে দেখো অনেকে দাস বলতে পারো ভাইয়া তিনটা বাকিটা শাখা না অনেকে বলতে পারো যে ভাইয়া দাস এতটুকু বাকিটা শাখা না লাস্ট আমি হিসাব করা শুরু করি যে কোনো একদিক থেকে এইটা নিলাম একটা দুইটা যদি আমি এইটা নিয়ে নেই তাহলে তিনটা হয়ে যায় তাহলে আমি বাকিগুলো নিতে পারি না তাহলে আমি নিজের দেখি যে নামি তাহলে কি হবে তিনটা চারটা দেন পাঁচটা আমি যদি বামে যাই তাহলে কি ছয়টা হচ্ছে ছয়টা নাম আমার আরো বেশি দরকার পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই যে তার মানে এইটা হলো আমার বড় শিকলটা এই যে এইটা হলো আমার সবচেয়ে বড় শিকলটা আমাদের বড় শিকলেরটা কয়টা কার্বন আছে সাতটা কার্বন আছে আর আমার কি আছে দুইটা শাখা আছে একটা শাখা দুইটা শাখা থাকুক সমস্যা নেই শাখা অনেকগুলো থাকতে পারে যে কোনো শাখাই হইতে পারে বুঝতে পেরেছে বিষয়টা বলো তো সবাই যারা এর আগে বুঝতেছিলেন না যে আমি সবচেয়ে প্রথম কাজ হলো কি সবচেয়ে বড় শাখাটা বের করা আমার বড় শিকলটা বের করা তাহলে আমার প্রথম কাজটাই করতে পারছি সবচেয়ে বড় শিকলটা বের করতে পারছি দেখছি এরকম অনেকগুলো উদাহরণ আমি দিব তো তোমরা প্যারা খাও না তাহলে আসো এখন যদি আগেরটার নামটা একটু বলি আগেরটার নামটা তোমাদের কি হবে এই দেখো এখানে কি আমি নাম্বারিংটা কিভাবে করবো বলো তো নাম্বারিংটা যদি আমি করি এখান থেকে করলে এক দুই তিন এই দিক থেকে করলে এক দুই তিন চার তাহলে কোন দিক থেকে করলে কাছাকাছি বলো তোমরা নিজের দিক থেকে করলে আসো করলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে কি হবে তোমরাই বলো থ্রি মিথাইল হেক্সেন ছয়টা কার্বন থ্রি মিথাইল হেক্সেন থ্রি মিথাইল হেক্সেন এই দেখছে এইগুলো আমরা পারি না তো বিষয়টা কি সেরকমই আর এইটার নাম কিরকম হবে এইটা হলো একটু পরে বলি ঠিক আছে এইটা একটু পরে বলি বাট এখানে যেহেতু সাতটা কার্বন তোমরা বুঝতেই পারতেছ নামটা হবে হেপটেন এখন আসো নাম্বারিং যদি আমরা চিন্তা করে দেখি দেখে দুইটার তো আমার কার্বন শিকল তাই না 
দুইটা কার্বন মানে দুইটা শাখা আছে আমার তাহলে আমি যদি নাম্বারিং করার চেষ্টা করি এই দিক থেকে করলে এক দুই তিন মানে যে দিক থেকে এরা কাছাকাছি শুরু হবে তাহলে এই দিক থেকে করলে এক দুই তিন আর নিচের দিক থেকে শুরু করলে এক দুই তিন চার চার নাম্বারে শুরু হয় তাহলে কাছাকাছি শুরু হয় কোনটা তিন নাম্বারে আমার নাম্বারিংটা উপর দিক থেকেই হবে এক দুই তিন দেন চার দেন পাঁচ দেন ছয় দেন সাত দেন আট ও আমাদের তো সরি তিনটা বার এখানে লিখলাম কেন আমি এটা কিছু হলো তো ঠিক করে নিই তাহলে আমরা কিরকম ভাবে করতে পারি যে আমি যদি উপর দিক থেকে নাম্বারিংটা করি উপর দিক থেকে যদি আমি নাম্বারিংটা করি তাহলে এক দুই নাম্বারে আমার শাখা নিচের দিক থেকে করলে এক দুই তিন নাম্বারে শাখা তাহলে কোন দিক থেকে কাছাকাছি তোমরা এ বলো উপর দিক থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে এই যে দেখো এখন হলো মজার বিষয়টা এই জায়গাটা খেয়াল দেখো এই যে আদ্রিতা বলছো অনেকটা যে ভাই এত মানে কি টু হবে ফাইভ হবে তাই না টু হবে ফাইভ হবে তারপরে কি হবে ভাইয়া মিথাইল হবে এই তো হ্যাঁ মিথাইল হবে দোস্ত মিথাইল হবে তারপরে ভাইয়া কি হবে হেপটেন সাতটা কার্বন যেহেতু হেপটেন হবে তো আমাকে লিখতে হবে হেপটেন এই তো এটা মোটামুটি আমরা যে বুঝার কথা বাট একটু কাহিনী আছে এটা অনেকে পাচ্ছে এই যে রুদ্র ঠিক লাগছে বাহ দোস্ত যে তোমরা একটু বলো তো এখানে যে আমাদের মিথাইল মূলক কয়টা মিথাইল মূলক আছে বলো তো তোমরা মিথাইল মূলক কয়টা দুইটা এই জন্য আমরা বলি হলো ডাই মিথাইল ডাই মানে দুই এই জন্য আমরা বলি হলো ডাই মিথাইল তাহলে আমরা বলবো যেহেতু টু ফাইভ একটা থাকলে আমি যেমন একটা থাকছিল আমাদের আগে বলছিলাম থ্রি মিথাইল এখন যেমন আমাদের বলছি হলো কি যেহেতু দুইটা আছে টু ফাইভ তারপর আমাদের বলতে হবে ডাই মিথাইল হেপটেন যেহেতু দুইটা মিথাইল আছে বিষয়টা বুঝতে পারছো যে আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু সামনের দিকে আগাচ্ছি ঠিক আছে আর এই টু ফাইভ সংখ্যাগুলো লেখার পরে একটা হাইফেন দেবা এটা আর কি নিয়মটা তাহলে আমরা কি বললাম আমাদের প্রথম কাজ ছিল কি সবচেয়ে বড় শিকলটা বের করতে পারা সবচেয়ে বড় শিকলটা বের করতে পারার পরে আমাদের কাজ হলো কি শাখাগুলা বের করা এরপরে আমাদের কাজ হলো কি নাম্বারিংটা করা নাম্বারিং হলো যে দিক থেকে আমাদের শাখাগুলা কাছাকাছি হয় সেদিক থেকে করা তাহলে আমরা নাম্বারিং করতে পারলাম এরপরে আমরা কি নাম্বার গুলা বসাবো বসানোর পরে মূলকের নামটা লিখবো লেখার পরে তারপরে আমরা কি বড় শিকলটার নাম লিখে ফেলবো আর হ্যাঁ যদি আমাদের শাখাগুলা একাধিক থাকে যেমন দুইটা ছিল এই জন্য ডাই আমরা লিখেছিলাম এখন তোমরা বলতো যদি তিনটা থাকতো এই দেখো এই কোয়েশ্চেনটা করলে তোমাদের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে বলো যদি তিনটা থাকতো তাহলে তোমরা কি বলতা প্রায় বলতাম এই তো তাসনিয়া সবার আগে লিখছে বিষয়টা এইটাই তো ডাই বিষয়টা তো আশা করি সবাই বুঝছি বিষয়টা হলো সেরকম এই বলো আমরা কি সবাই বুঝছি एक्सप्लेन कर আমাদের বইয়ে কিন্তু নাম্বারিং থেকে শুরু করে এই বিষয়গুলা মোটেও কি বলতো যে আমাদের ওইভাবে ডিটেলস এ লেখা নাই বাট আমাদের অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়ানোর উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র তোমার কি যে তুমি এস এস তে ভালো করবা সেটা না আমাদের উদ্দেশ্য হলো যেন তুমি ইন্টারের পরাও যেন তুমি মোটামুটি বুঝতে পারো মানে তুমি ইন্টারে উঠবা তখন তোমার অর্গানিক কেমিস্ট্রি মানে সেটা তো বিশাল একটা চ্যাপ্টার মানে সেটা যখন তুমি পড়তে যাবা তখন তোমার সবকিছু ইজি লাগে মানে তোমার বেসিকটা যেন ভালো মতো ক্লিয়ার হয় সেটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য এই জন্য এত কিছু ডিটেলস এ তোমাদের বইয়ে নাই তো তুমি তোমার বইয়েরটা জানলেই এনাফ বাট এই সবকিছু তুমি যদি বুঝো তোমার বেসিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে বা তোমার দেখে অনেকের নামও বলে ফেলছে এত জোস কেন তোমরা দেখ তোমাদের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে অনেক বাট তারপরে দেখো এখানে নাম্বারিংটা আমি কিভাবে করব যে দিক থেকে আমার শাখাটা কাছাকাছি তাহলে এই দিক থেকে গেলে এক দুই তিন চার চার নাম্বারে হয় এই দিক থেকে গেলে দুই নাম্বারে হয় তো আমি নাম্বারিং করবো ডান দিক থেকে এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এখন তোমরাই বলো নামটা কিরকম হবে দুই নাম্বারে যেহেতু আছে টু মিথাইল যেহেতু আমার পাঁচটা কার্বন পেন টেন বা এখানে আমি যতগুলো রেসপন্স পাইছি অনেক জোস এই বলতো এটা কি সবাই বুঝছো নাকি বাহ জোস কোপ পুরা 
এই দেখছো তার মানে এই যে এইভাবে আস্তে আস্তে আমরা যদি আস্তে আস্তে আগাতে থাকি তাহলে আমাদের হয়ে যাবে সবচেয়ে বড় শিকল কোনটা এই যে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট এটা হলো সবচেয়ে বড় শিকলটা মনোযোগ সহকারে দেখো তোমাদের নামকরণের আইডিয়া আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন তুমি চিন্তা করো এই যে তোমরা যে একটা কোশ্চেন করছো দেখছো যেগুলো কোশ্চেন করতে পারো সেগুলো কিন্তু ক্লাসে দেখানো হবে যেমন বিষয়টা হলো দেখো এইখানে আমাদের ডান দিক থেকে গেলেও কয়টা হয় এক দুই তিন নাম্বার কার্বনে বাম দিক থেকে গেলেও এক দুই তিন নাম্বার কার্বনে এই তো ঝামেলা তোমরাই বলো আমি কি করব কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব ডান দিক থেকে না বাম দিক থেকে আমার যে দিক থেকে ইচ্ছা সেদিক থেকে করব কারণ দুই দিক থেকে একই রাস্তা আমি যে দিক থেকে ইচ্ছা সেদিক থেকে করি তো আমি দেখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ লিখলাম ওকে এখন কথা হলো এই জায়গার মূলকটা কি আমার মিথাইল বলতো এই জায়গার মূলকটা কি মিথাইল না মিথাইল না এই জায়গার কে আছে বলতো এই জায়গায় শাখা হিসাবে কে আছে সবাই একটু বলো রেসপন্স করো শাখা হিসাবে কি আছে ব্রোমিন আছে ব্রোমিন আছে তাহলে ব্রোমিন কে আমরা বলি হলো ব্রোমো যেমন এইখানে কি আছে ক্লোরিন আছে ক্লোরিন কে আমরা বলি হলো ক্লোরো আয়োডিন থাকলে আয়োডো মানে এইভাবে জিনিসপাতি গুলোকে আমরা বলি যেমন ব্রোমো ক্লোরো আয়োডো এরকম ভাবে জিনিসপাতি গুলো আমরা বলি মিথাইল থাকলে মিথাইল ইথাইল প্রোপাইল এরকম অনেক মূলক থাকতে পারে তাই না যে কোনো একটা মূলক থাকতে পারে এখানে ফ্লোরিন থাকলে ফ্লোরো বলতে পারি তাহলে এখন আসো যে তাহলে আমাদের শুরু হবে কিরকম ভাবে তিন আমার লিখতে হবে আগে দেন যেহেতু ব্রোমিন আছে সো আমি লিখবো কি ব্রোম দেন যেহেতু বড় কার্বনটাই বা বড় শিকলটাই পাঁচটা কার্বন তো আমি লিখবো হলো পেনটেন বলতো এইটার নাম কি সবাই বুঝলাম এটা কিন্তু আগেরটার মতোই নতুন তো কিছু না তাই না এই তোমার দেখি তিনটারই নাম লিখে ফেলছো এত জোস কেন এত দরকার নেই সমস্যা নেই প্যারা নাই আমি আস্তে তিরি একটা একটা করে দেখতেছি জাস্ট বলো যে এইটা সবাই বুঝছি কিনা এক নম্বরটা আমাদের ডান কিনা এটা আমাদের ডান কিনা হ্যাঁ এটা আমাদের ডান আচ্ছা জোস দেন আসো আমরা যদি এখন দুই নম্বরটাই যদি আসি দুই নম্বরটার ক্ষেত্রে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমার কার্বন নাম্বার চারটা তাহলে একটু যদি খেয়াল করে দেখো যে এখন যদি আমি বাম দিক থেকে যাই তাহলে এক দুই তিন নাম্বার কার্বনে শুরু ডান দিক থেকে আসলে এক নাম্বার কার্বনেই শুরু দুই নাম্বার কার্বনেও আছে তাহলে নাম্বারিংটা ডান দিক থেকে হবে আসো আমি করলাম এক দুই তিন চার এই তো বুঝতে চাচ্ছ তোমরা তাই না এই জায়গা করে এই উদাহরণ কয়েকটা মনোযোগ দিয়ে বুঝলে সব বুঝে যাবা তাহলে এখন যদি আমি বলি ডান দিক থেকে আসলে এক আর দুই তাহলে আমি কি বলবো এক লিখবো দুই লিখবো আগে নাম্বার গুলা লিখলাম দেন আসলে যেহেতু দুইটাই ব্রোমিন তো আমাকে লিখতে হবে কি বলতো কি লিখবো ডাই ব্রোম যেহেতু দুইটা তাই ডাই তো ডাই ব্রোম দেন যেহেতু বড় শিকলে কার্বন কয়টা চারটা তো আমাদের হবে কি বিউটেন ডাই ব্রোম বিউটেন তাহলে বলতো যে আমি এটাকে বলতেছি এক দুই ডাই ব্রোম বিউটেন সবাই কি বুঝতে পারলাম তাহলে এইটা আমাদের ডান আরেকটা উদাহরণ দেখালাম এর পরে আসো এন এটা হলো ফাইনাল ক্লাইম্যাক্স আমাদের জন্য যে এখানে একই সাথে ব্রোমিন আছে একই সাথে ক্লোরিন আছে তাহলে দুইটা জিনিস আছে এই দুইটা জিনিসকে নিয়ে আমি কোথায় যাব এটা হলো আমাদের প্রবলেম তাই না তো এই জায়গাটা তোমরা একটু খেয়াল করো একটু শুনো আগে কথাটা ধরো এই জায়গায় হলো ব্রোমিনও আছে এই জায়গায় আছে ক্লোরিনও আছে বাট আগে নাম্বারিংটা আমাদের কাজ নাম্বারিংটা করতে হবে তো নাম্বারিংটা করার জন্য আমার ডান দিক থেকেই দায়িত্ব হবে এক দুই তিন চার এটা আমি করলাম এখন হলো ক্লাইম্যাক্স যে আমাদের দুই নাম্বারে আছে ব্রোমিন এক নম্বরে আছে ক্লোরিন আমি কাকে নিব আগে ক্লোরি ক্লোরো লিখবো না ব্রোমো লিখবো তখন এইটার অ্যান্সারটা কি জানো তখন হলো আমাদের হিসাব করতে হবে বা যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো অ্যালফাবেটিক্যাল ক্রম ইংলিশ অ্যালফাবেট তো বুঝি বি আগে তাহলে আমাকে কাকে আগে লিখতে হবে বলো তো কাকটা আগে লিখতে হবে ব্রোমিনের টা না ক্লোরিনের টা তোমরাই বলো কি মনে হয় আমি বলতেছি অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারটা আমরা ফলো করি তার মানে ব্রোমিনের টাকে আগে লিখবো কিভাবে লিখবো দেখো 
ব্রোমিন যেহেতু আছে দুই নাম্বার কার্বনে তো আমরা বলবো টু ব্রোমো টু ব্রোমো তারপরে ওয়ান ক্লোর এই যে তোমরা দেখি বুঝে ফেলছো আগেই দাঁড়াও দেখি তো এটাকে আমরা বলবো হলো দাঁড়াও একটু ইয়েলো কালারটা নেই এটাকে আমরা বলবো টু ব্রোমো যেহেতু ব্রোমিন আছে দুই নাম্বারে দেন যেহেতু আমাদের ক্লোরিন আছে এক নাম্বারে তো ওয়ান ক্লোরো এরপরে যেহেতু আমাদের সবচেয়ে বড় কার্বন শিকলটাই কার্বন হলো চারটা তো আমি বলবো হলো বিউটেন বিউটেন আচ্ছা এটা তোমরা বুঝছো কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার আগে আমি তিনটা জিনিসই আরেকবার রিপিট করি তার মধ্যে এক নম্বরটা হলো কিরকম যে আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের প্রথম কাজ হলো বড় শিকলটা বের করা বড় শিকলের পরে শাখাটা কত নম্বরে আছে তার জন্য নাম্বারিং করা দেন এরপরে আমরা দেখলাম যদি একাধিক থাকে তাহলে কি আমাদের শাখার নামের আগে ডাই কথাটা উল্লেখ করতে হয় আর এরপরে দেখো যে আমাদের এই যে বিষয়টা এই জায়গায় আমরা দেখলাম যদি আমাদের একাধিক টাইপের শাখা থাকে তাহলে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারটা আমরা ফলো করি जिसपाती गो नतुन एक जिस शिखल जिन सबा बुझी चमत्कार नम्बरिंग कार्बन नम्बर কোন দিক থেকে করলে আমাদের শাখা গুলা কাছাকাছি হয় তো এটাকে এই জন্য আমরা এক দিছি যেমন এটাকে এক দিছি এটা তো সি এইচ টু এর জন্য না এটা হলো কার্বন নাম্বার এটাকে এক নম্বর কার্বন ধরতেছি কেন এই শাখা হলো দেরিক থেকে কাছাকাছি আর আমাদের শাখা তো এদিক থেকেই কাছাকাছি তাই না বলো এদিক থেকে গেলে এক দুই তিন চার নাম্বার কার্বনে হতো আর এদিক থেকে আসতে এক নাম্বার কার্বনেই হচ্ছে তো দেরিক থেকে আমাদের শাখা গুলা কাছাকাছি আমাদের সেদিক থেকেই নাম্বারিং করবো তাই না আর ইয়ান কি বুঝছো আচ্ছা এবার একটু যদি জিনিসটা আমরা একটু দেখি এখানে আমাদের কাছে নামকরণ হতে সংকেত বের করতে বলতেছি মানে তোমার তো এটা আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে পাঠাতে পারবে না আমি তোমাদেরকে এই প্রথমটা লেখার জন্য প্রথমটা লেখার জন্য এক মিনিট টাইম দিচ্ছি প্রথমটা লেখার জন্য আমি এক মিনিট টাইম দিচ্ছি তোমরা একটু কাগজে লেখো নিজে লেখো তারপরে আমি যখন লেখবো দেখবা তোমাদের মিলছে কিনা তো টাইম স্টার্স নাও সবাই একটু খাতায় লেখো লেখা হয়ে গেলে বলবা ভাইয়া ডান ফার্স্ট এর লেখো ভাইয়া ডান মাসুক বলছে ভাই ক্লোরো আগে ব্রোমো পরে লিখলে কি প্রবলেম আছে হ্যাঁ প্রবলেম আছে কারণ আমাদের একটা রুল মেনে চলি আমরা আচ্ছা রিশাদ বলছে ভাই যদি ফার্স্ট লেটার সেম হয় তখন আমরা সেকেন্ড লেটারটা কম্পেয়ার করি সেকেন্ড লেটারটা কনসিডার করি ফার্স্ট লেটার যদি সেম হয় আচ্ছা তাহলে আসো আমরা একটু শুরু করলাম তোমরা অনেকেই বলতেছে ভাইয়া ডান আচ্ছা জোস আচ্ছা কোপ দেখো আসো শুরু করলাম যেহেতু প্রথমে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে কি যে আমার বড় শিকলটার নাম হলো কি পেন টেন তার মানে আমার বড় শিকলটা সবাই লাস্ট থেকে দেখতে হবে লাস্টে বড় শিকলটায় কি আছে বলতো পেন টেন তার মানে বড় শিকলে কার্বন কয়টা বলতো তোমরা বড় শিকলে কার্বন কয়টা এই দেখো মাঝখানে সাদিক লেখছে আটটা এটা কিছু হইলো পেন টেন ভাই পাঁচটা লাস্ট আমি পাঁচটা কার্বন লিখলাম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আমি পাঁচটা কার্বন লিখলাম পাঁচটা কার্বন লেখা দোষের কিছু না যেহেতু লাস্টে বলছে পেন টেন দেন দেখো এই জায়গায় বলছে যে কোনো টু টু ডাইব্রোমো থ্রি মিথাইল যে কোনো দিকে রাজদীপ অ্যান্সার তোমার অ্যান্সারটা ঠিক আছে আচ্ছা জোস ভেরি গুড রাজদীপ সে আমাকে চ্যাটে অ্যান্সারটা লিখে পাঠিয়েছে একটা কোপ তো পুরা আচ্ছা দেখো এরপরে হলো যেদিক থেকে ইচ্ছে আমরা নাম্বারিং করতে পারি সমস্যা নেই ধরো বলছে দুই নাম্বারে থাকতে হবে তিন নাম্বারে থাকতে হবে আমি তাইলে এখানে দুই নাম্বারে নিতে পারি যে কোনো দুই নাম্বার এটাও নিতে পারি বা এটাও নিতে পারি যে কোনো একটা নিলেই হলো এইখানে নিচ্ছি দুই নাম্বার কার্বনটা এক দুই দুই নাম্বার কার্বনটা বলছে ডাই ব্রোম তার মানে কি দুইটা ব্রোমিন লাগবে একটা দুইটা 
এইটাও বুঝতে কারণ নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি নেই এরপরে বলছে থ্রি মিথাইল তার মানে তিন নম্বর কার্বনটা তার পাশের থেকে আমি লিখতে হবে কাকে মিথাইল মূলকটা সি এইচ থ্রি এই যে সি এইচ থ্রি মূলকটা লিখলাম তারপরে পেন্টেন তাহলে তো হয়েই গেছে আর বাকি কার্বন বাকি কার্বনের বাকি হাতগুলো কি দিয়ে ফিল হবে হাইড্রোজেন দিয়ে ফিল হবে তিনটা এখানে একটা বসবে তাহলে একটা হাইড্রোজেন এখানে দুইটা হাইড্রোজেন লাস্টে তিনটা হাইড্রোজেন এই যে ডান তাহলে আই রিপিট আমি কি করলাম দেখো আমি কি সবচেয়ে বড় শিকলটার নাম পেন্টেন তার মানে পাঁচটা কার্বন বসাই দিলাম দেন দেই দিক থেকে দেই দিক থেকে হবে কোনো সমস্যা নেই তোমরা যদি বলতে পারো ভাই আমি ডান দিক থেকে করতেছি তাহলে কি হবে না একই কথাই তো ভাই তাহলে অনেকে এটা করতে পারো ধরো কার্বন নাম্বার পাঁচটা তো লিখলা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তাহলে এখন কথা হলো যে আমাদের কি করতে হবে বলো তো এই জায়গায় তাহলে তোমরা অনেকে নিশ্চয়ই এই জায়গায় এটাকে দুই নাম্বার ধরতেছে সমস্যা তো নাই একই কথাই তো এটাকে যদি এখন আমি ব্রমিন ধরি এইটাকে যদি আমি ব্রমিন ধরি তাহলে কি ডাইব্রম হয়ে গেল এইটা হলো আমার তিন নম্বর কার্বন এইখানে আসতেছে মিথাইল আর আমরা বলছি কার্বনের বাকি হাত গুলাই আমরা জানি না কার্বনের হাত হলো কত বলতো চারটা তাহলে কি এইখানে একটা ইউজ হয়েছে বাকি আছে কয়টা তিনটা এটা দিলাম এখানে দুইটা ইউজ হয়ে গেছে এখানে কার্বনের হাত কয়টা ইউজ হয়েছে একটা দুইটা তিনটা তাহলে একটা হাইড্রোজেন বসবে এখানে কার্বনের হাত কয়টা ইউজ হয়েছে একটা দুইটা তার কারণ এখানে এই টু লিখতে হবে এখানে বলতো কার্বনের হাত একটা ইউজ হয়েছে তার বাকি আছে কয়টা তিনটা কি বুঝছো যে কার্বনের বাকি হাত গুলা কিভাবে হাইড্রোজেন দিয়ে ফিল করতে হয় এবং তাহলে বলো তো জিনিসটা কি ইজি ছিল না জিনিসটা দোষ না আচ্ছা জোস ওকে তাহলে এর পরেরটা দেখি তোমরা কি করতে পারো কিনা এর পরেরটা করার জন্য আমি তোমাদের এক মিনিট টাইম দিচ্ছি যে ওয়ান টু থ্রি ফোর টেট্রা ক্লোরো হেপটেন এইটা করার জন্য আমি তোমাদের এক মিনিট টাইম দিচ্ছি হয়ে গেলে বলবো ভাইয়া ডান তারপর আমি করে দেবো বাহ তোমাদের এত দ্রুত ডান লিখে ফেলছো জোস তো মানে তোমাদের আশা করি জিনিসটা ভালো লাগতেছে বলো তো নামকরণ জিনিসটা আসলে মজার না আচ্ছা তাহলে আসো তো আমরা যদি এটা শুরু করি যেহেতু এখানে বলো তো প্রথম কাজ হলো কি আমার লাস্ট থেকে শুরু করব আমার দেখি কার্বন নাম্বার কয়টা বলো তো সাতটা এই জন্যই হেপটেন লাস্ট আমি লিখলাম একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এতটুকুতে আশা করি কি কারো কোনো প্রবলেম নাই এতটুকুতে কারো কোনো প্রবলেম আপত্তিও নাই কারণ সাতটা কার্বন সো হেপটেন মানে হেপটেন দেখতে সাতটা কার্বন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত ওকে দেন আসো দেন আমরা কি করতে পারি দেন এখন বসাই যেহেতু এক দুই তিন চার তাহলে যে দিক থেকে তুমি নাম্বারিং করতে পারো তুমি তাহলে বাম দিক থেকে একটা দুইটা তিনটা চার নম্বর চারটাই বসাই দিতে পারো অথবা ডান দিক থেকে এক দুই তিন চার বসাই দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই যে কোনো একটা করলেই হচ্ছে তো আসো আমি লিখলাম কি ক্লোরিন 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 কি লিখি দাঁড়াও দেখি ক্লোরিন লিখি ক্লোরিন ক্লোরিন এই দেখো এক দুই তিন চার এই যে ক্লোরিন হয়ে গেছে এবং দেখো এরপরে তার মানে কার্বনের বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দিয়ে ফিল হবে এখানে কয়টা হাইড্রোজেন বসতে পারে একটা দুইটা ইউজ হয়ে গেছে সো সি এইচ টু এখানে একটা দুইটা তিনটা ইউজ হয়ে গেছে সি এইচ একটা দুইটা তিনটা হাত ইউজ হয়ে গেছে কার্বনের তার মানে সি এইচ এখানে একটা দুইটা তিনটা হাত ইউজ হয়ে গেছে তার কারণে সি এইচ এখানে একটা দুইটা হাত ইউজ হয়েছে তার কারণে সি এইচ টু সি এইচ টু লাস্টে একটা হাত ইউজ হয়েছে তার কারণে সি এইচ টু এই যে আমাদের নামকরণটা ডান বলো তো সবার কি হয়েছে আর সবচেয়ে বড় কথা সবাই কি বুঝছো তোমরা মাঝখানে একজন একটা কোয়েশ্চেন করছিল ক্লাসে যখন আমি বলতেছিলাম দুইটা থাকলে ডাই তিনটা থাকলে ট্রাই একজন কোয়েশ্চেন করছে ভাইয়া তাহলে চারটা থাকলে কি হবে এই যে বুঝতে পারতো চারটা থাকলে টেট্রা হয় পাঁচটা থাকলে পেনটা হয় তাহলে এক এক থাকলে কিছু লিখতে হয় না দুই থাকলে ডাই লিখতে হয় তিন থাকলে ট্রাই লিখতে হয় চার থাকলে টেট্রা লিখতে হয় এই যে দেখো বিষয়গুলো কি ক্লোরিন নিচে দেওয়া উপরে দেওয়া ভাইয়া ফ্যাক্টর নাই এটা কোনো সমস্যাই না এই দেখো তোমরা বিষয়গুলো কি বুঝতে পেরেছো তো দেখছো মানে একটু ওয়েট করবে কারণ এই উদাহরণগুলো আস্তে আস্তে তোমাদের কোয়েশ্চেন গুলো ক্লিয়ার হবে মাঝখানে আমি তোমাদের কিউ এন্ডে বক্সে বেশ কটা কোয়েশ্চেন দেখেছিলাম মানে যেগুলো হলো যে আমি একটু পরে দেখি এই এখন অ্যান্সার গুলা দিচ্ছি তার মানে বিষয়টা হলো যে একটু খেয়াল করো তো আই থিঙ্ক দ্যাট ইট বি বেটার ঠিক আছে তো আই থিঙ্ক তাহলে তোমাদের কোনো কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না ইনশাল্লাহ তাহলে বলো তাহলে আমরা হলো কি যে কোনো সংকেত থাকলে নামটা বের করা আর যদি আমাদের নামটা থাকে আমরা সংকেত বের করা 
দুইটাই কি আমরা পারি বাহ দোস্ত ওকে চমৎকার দিন তাহলে আমরা কি করতে পারি যদি আমরা পরবর্তীতে একটু আগাই সেখানে আমরা দেখব যে আমাদের মিস্টার এলকেন যে এলকেন গুলো কিভাবে আমরা কি করতে পারি বলতো প্রস্তুত করতে পারি সেটা নিয়ে আমরা একটু একটু পড়াশোনা করব ঠিক আছে তাহলে সেই জায়গায় যদি আমরা একটু দেখি বা সেটা দেখার আগে আসলে একটা ব্রেক নিয়ে নিই একটা ব্রেক নিয়ে নিই আচ্ছা ঠিক আছে একটা ব্রেক নেব ব্রেক নেওয়ার পরে এখন আমরা শুধুমাত্র এলকেন এর প্রস্তুতি আর রিয়াকশন নিয়ে পড়ব আর তার আগে তো আমরা এলকেন এর নামকরণ তো সব পারি এলকেন এর নামকরণে তো আমাদের কোনো প্রবলেম নেই যত রকম এলকেনই আসুক না কেন আমরা নামকরণটা পারি তো লেটস হ্যাভ এ ব্রেক আমাদের তো ব্রেক চাচ্ছ তো লেটস হ্যাভ এ ব্রেক আচ্ছা বেশিক্ষণ দিব না ধরো দশটা একান্ন বাজে তো তো দশটা ছাপ্পান্ন পর্যন্ত ব্রেক দিব পাঁচ মিনিটের একটা ব্রেক দিব
ওকে তাহলে যেহেতু আমাদের দশটা ছাপ্পান্ন বাদ দিই আশা করি আমরা আবার সবাই রেডি বলো তো আমরা সবাই রেডি না হম সবাই রেডি বাহ চল ওকে তাহলে একটু দেখো যদি আমি একটু সামনের দিকে প্রসিড করি এটাকে কয়েকটা বিষয় আমাদের আছে একটু খেয়াল করে দেখো সবাই এই দেখো এখন হলো আমরা এই যে অ্যালকেন তো আমরা বুঝি অ্যালকেনে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন থাকে অ্যালকেন কে আমরা বলি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তাই না এগুলোকে আমরা বলি অ্যালকেন কে আমরা বলি হলো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং অ্যালকেনের মধ্যে কি থাকে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন থাকে এখন আমরা যে কাজটা একটু করার চেষ্টা করব সেটা হলো এই যে আমরা অ্যালকেন গুলো বের করলাম বা এই যে জিনিসপাতি গুলো আমরা করলাম এখান থেকে আমরা কি করব এইখান থেকে আমরা অ্যালকেন গুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা প্রস্তুত করে ফেলব বা অ্যালকেন গুলো আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে তৈরি করব। তার মধ্যে একটা ওয়ে হলো কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে তৈরি করা এটা একটু খেয়াল করে দেখো এই রিয়াকশন গুলো তোমাদের কাছে একটু নতুন লাগবে মানে এটা তোমরা এর আগে দেখো না এই রিয়াকশন গুলা ধরো আমার কাছে আছে হলো কার্বন ডাই অক্সাইড পি ও টু এখন আমি যাচ্ছি হলো কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে কি বানাতে জানো কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে অ্যালকেন বানাতে কোন একটা অ্যালকেন বানাতে তো কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাথে যদি আমরা হাইড্রোজেন যোগ করি সেক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি আমাদের উৎপন্ন হয় হলো মিথেন পি এইচ ফোর মিথেন আর পানি এই দুটো জিনিস আমাদের উৎপন্ন হয় হ্যাঁ বিক্রিয়াটা আমি এখনো সমতা করি নাই সমতাটা আমি করতেছি বাট তার আগে এই যে জিনিসটা এটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে এই রিয়াকশন তোমরা এর আগে দেখোনি যে হলো কার্বন ডাই অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে আমরা মিথেন তৈরি করতে পারি মানে অ্যালকেন তৈরি করতে পারি মিথেন তো একটা অ্যালকেন আমরা তো জানি যে কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাথে যদি আমরা হাইড্রোজেন যোগ করি তাহলে আমাদের তৈরি হবে মিথেন আর পানি হ্যাঁ তারপর আমাদের বিক্রিয়াটাই এটা অটোমেটিক ঘটবে না এই বিক্রিয়াগুলো আমাদের অটোমেটিক ঘটে না এই বিক্রিয়াগুলোতে কিছু প্রভাবক ইউজ করতে হয় এবং এই জায়গায় প্রভাবক হিসেবে ইউজ করতে হয় হলো নিকেল এবং টেম্পারেচার দিতে হয় একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তো এতটুকু তুমি যদি টেম্পারেচার দাও দেন অ্যাকচুয়ালি কি হয়ে যায় জানো তখন আমাদের বলতে পারি হলো এই কার্বন ডাই অক্সাইড আচ্ছা এক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ দেওয়াটা বেটার একটু ঠিক করে দেয় এক্ষেত্রে দুইশো পঞ্চাশ দেওয়াটা বেটার এখানে টেম্পারেচার দুইশো পঞ্চাশ দেওয়াটা বেটার দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস দিলে অ্যাকচুয়ালি কি হয় জানো এই কার্বন ডাই অক্সাইড এর এই দেখো আমার খালি কি এই যে আমাদের আমরা এইটাকে তো রাসায়নিক বিক্রিয়া বলি যেখানে আমাদের একাধিক পদার্থ বিক্রিয়া করে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করবে তখন আমাদের এই রিয়াকশনটা হয় এটা তোমাদের কাছে একটা নতুন রিয়াকশন সেটা তোমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এটা হলো কি কার্বন ডাই অক্সাইড তার সাথে যদি আমরা হাইড্রোজেন যোগ করি যেন আমাদের মিথেন তৈরি হবে পানি তৈরি হবে হ্যাঁ বিষয়টা আমাদের সমতা করা নাই তো সমতা করি আসো সমতা একটু করতে আমাকে হেল্প করো তো কোনটা কয়টা হতে পারে একটু বলো কার্বন একটা আছে কার্বন একটা আছে সমস্যা নাই অক্সিজেন একটা আছে অক্সিজেন দুইটা আছে বাম পাশে ডান পাশে অক্সিজেন আছে হলো কয়টা একটা না তাহলে দুই দিতে হবে এটা আমি দুই দিয়ে দিলাম এখন হাইড্রোজেন কয়টা হয়ে যাচ্ছে হাইড্রোজেন এখানে আছে চারটা এখানে দুই দুগুণের চারটা আমি যদি এই জায়গায় চার দিয়ে দিই তাহলে আমার টোটাল লাগবে তো আটটা তার মানে বিষয়টা হলো কি যে আমাদের এই জায়গায় টোটালে আটটা হাইড্রোজেন হচ্ছে তার মানে কার্বন পরমাণু দুই পাশে একটা করে অক্সিজেন পরমাণু দুই পাশেই দুইটা করে হাইড্রোজেন পরমাণু দুই পাশে আটটা করে তাহলে এই রিয়াকশনটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড নেই কার্বন ডাই অক্সাইড এর সাথে হাইড্রোজেন যোগ করি সেটা আমাদের মিথেন তৈরি করে হ্যাঁ সাথে পানি তৈরি করে তো এইটা গেলে হলো আমাদের অ্যালকেনের প্রস্তুতির প্রথম যে রিয়াকশনটা সেটা ঠিক আছে অ্যালকেনের প্রথম প্রস্তুতিটা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম দেন আসো যে আমরা যদি একটু সামনের দিকে দেখি আরেকটা অ্যালকেন তৈরির প্রস্তুতি আমরা দেখব সেটা হলো অ্যালকিন থেকে এবং অ্যালকাইন থেকে আর সামনে একটা অ্যালকিন লেখি অ্যালকিন হিসেবে কাকে নেওয়া যেতে পারে ইথিন নেওয়া যেতে পারে ধরো আমরা লিখলাম হলো পিএইচ টু পিএইচ এইটা যে ইথিন কারো কি কোনো আপত্তি আছে বলো তো এই জায়গা যে ইথিন কারো কি কোনো আপত্তি আছে না নাই আবার এইটা যে আমাদের এই কম্পাউন্ডটাকে বা এই জৈগটাকে আমরা কি বলি বলো তো এটা লাস্ট ক্লাসে পরে আসছি এটা আমরা পারি বলো তো এটাকে আমরা কি বলি তিনটা বন্ড আছে এটাকে আমরা বলি হলো ইথাইন বা ভেরি গুড এখন তুমি আমাকে বলো তো যে প্রথম যৌগটাই কি করলে হবে এইখানে যদি আমাদের একটা বন্ড ভেঙে দেয় এই জায়গায় যদি আমাদের একটা বন্ড ভেঙে দেয় দেখো একটা বন্ড ভেঙে গেলে দুইটা কার্বনের একটা একটা করে হাত খালি হয়ে যাবে না ধরো আমার যদি একটা বন্ড ভেঙে গেল এই যে কার্বন কার্বন দুইটা একটা বন্ড ভেঙে গেল এরা সিলো হলো এরকম ভাবে ধরো যদি একটা বন্ড ভেঙে দেয় তাহলে দুইটা কার্বনের কি এখন আমার একটা করে হাত খালি একটা করে হাত খালি এই তো সামিয়া লি
তাহলে হাত ভাঙলে যে হাইড্রোজেন আসবে হাইড্রোজেন বসবে ওই হাইড্রোজেন আসবে কোথেকে তার মানে আমি যদি এখন অ্যালকিনের সাথে যদি এখন আমি হাইড্রোজেন যোগ করি এই যে আসো অ্যালকিনের সাথে আমি মিস্টার হাইড্রোজেন কে যোগ করতেছি যোগ করলে তখন আমাদের কি তৈরি হবে জানো তখন আমাদের এই যে আমাদের অ্যালকেন তৈরি হয়ে যাবে তার মানে বিষয়টা আমরা এটাই বলতেছি যদি আমরা অ্যালকিনের সাথে যদি আমরা হাইড্রোজেন অ্যাড করে দিই আমরা অ্যালকেন পেয়ে যাব আসলে কি হবে বলতো যে এই জায়গা থেকে ডাবল বন্ড ছিল তো একটা বন্ড ভেঙে যাবে একটা বন্ড ভেঙে গেলে সেটা আমাদের কি তৈরি করবে সেটা আমাদের তখন সেই জায়গাগুলোতে এই হাইড্রোজেন এসে যুক্ত হবে বলো বিষয়টা কি বুঝতে পারলাম আচ্ছা জোস দেন তাহলে তোমরা কি আমাকে হেল্প করে বলতে পারো যদি আমি এই জায়গাটাই হাইড্রোজেন যোগ করি তাহলে কে উৎপন্ন হবে কে উৎপন্ন হবে বলতো আচ্ছা তখন তোমাদের বইয়ে যেটা লেখা আছে সেটা আগে শিখি যে তখন আমাদের দুইটা বন ভেঙে যাবে কারণ তোমাদের অলওয়েজ তোমরা যে জিনিসটা মাথায় রাখবা যখন কোথাও আমাদের একাধিক বন থাকে একটা দুইটা তিনটা আমাদের অলওয়েজই একটা বন থাকবে শক্তিশালী বাকি দুইটা বন থাকবে দুর্বল তার মানে যদি আমাদের একাধিক বন থাকে তার মানে একটা বন্ড হলো শক্তিশালী বাকিগুলো দুর্বল এটা অলওয়েজ হবে এটা কেন এটা তোমরা ইন্টারভিউটে শিখবে আপাতত এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখলে তোমাদের কাজ করার সুবিধা বলতো যদি আমাদের দুইটা বন থাকে তার মানে কয়টা শক্তিশালী কয়টা দুর্বল একটা শক্তিশালী একটা দুর্বল হ্যাঁ যদি আমাদের তিনটা বন থাকে তার মানে কয়টা শক্তিশালী কয়টা দুর্বল হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী দুইটা দুর্বল এই তো বিষয়গুলো তোমরা বুঝতে পারতেছ তাহলে আসলে আমাদের দুর্বল বন গুলা ভেঙে যায় তাহলে আমাদের দুইটা যেখানে যেহেতু দুইটা দুর্বল বন্ড আছে তো আমাদের দুইটা দুর্বল বন্ড আমাদের ভেঙে যাবে এবং ভেঙে গেলে আমাদের কি তৈরি করবে আসলে আমি লিখি ভেঙে গেলে আমাদের তৈরি করবে এই যে একটা শক্তিশালী বনটা থেকে যাবে আর বাকি হাত গুলাই হাইড্রোজেন বসে যাবে বাকি হাত গুলাই আমাদের হাইড্রোজেন বসে যাবে এই যে দেখো হ্যাঁ জিনিসটা আমাদের সমতাকরণ করা হয় নাই তার মানে হলো আমরা এই জন্য জিনিসটাকে আমরা কি বলি এই জন্য এটাকে সমতা করে ফেলি তো এটাকে আমাদের দুইটা হাইড্রোজেন লাগতেছে তো বিষয়টা হলো সেটা এবং হ্যাঁ দুইটা ক্ষেত্রেই আমাদের কি লাগবে জানো দুইটা ক্ষেত্রে আমাদের প্রভাবক লাগবে প্রভাবকটা কি লেখি আমি আমাদের লাগবে হলো নিকেল প্রভাবকই লাগবে এবং আমার টেম্পারেচার লাগবে হলো একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এই তো আচ্ছা এইটা হলো আমাদের বইয়ে লেখা আছে বাট বইয়ের এই জিনিসটা যে লাস্টের তাদের সরাসরি আমাদের অ্যালকেন তৈরি হয় এই জিনিসটা হলো পুরোপুরি সঠিক না আসলে কি হয় জানো যে আমাদের অ্যালকাইন থেকে প্রথমে অ্যালকিন তৈরি হয় তারপরে অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন তৈরি হয় দেখাই তোমাকে আমাদের এই যে এইটুকু হলো তোমাদের জন্য এক্সট্রা পড়া এইটুকু তুমি না জানলেও হবে সমস্যা নেই বাট তুমি আগের টুকু মনে রাখলেই হবে দেখ তুমি এটা খেয়াল দেখো এই সমতা হয়নি কেন কি বলে সমতা হয়নি কেন দেখো তো তো এই জায়গায় দেখো আমার কার্বন দুইটা কার্বন দুইটা দেন দেখো এখানে হাইড্রোজেন দুই আর দুই এ কয়টা ছয়টা এখানে হাইড্রোজেন ছয়টা তো অবভিয়াসলি সমতা হয়েছে আবদুল্লাহ বলতেছিল যে ভাইয়া সমতা হয়নি মাইসা বলছে ভাইয়া এগুলো কি মুখস্থ করা লাগবে না আমি বুঝাচ্ছি তারও তো আমি আগে একটু বলিনি এক্সট্রা ইনফরমেশনটা হলো অ্যাকচুয়ালি কি হয় যেটা তোমার বইয়ে নাই পুরাপুরি সেটা আমি একটু লিখে দিই যেটা তুমি মনে না রাখলেও চলবে অসুবিধা নেই তো দেখাই ধরো আমাদের যদি এইটা আছে হলো কি অ্যালকাইন দেন যদি আমরা হাইড্রোজেন যোগ করি প্রথমে আমাদের অ্যালকিন উৎপন্ন হয় অ্যালকিন উৎপন্ন হয় দেন আমরা যদি এর সাথে আরো হাইড্রোজেন যোগ করি এর সাথে যদি আমরা আরো বেশি হাইড্রোজেন যোগ করে দেই তখন আমাদের জিনিসটা অ্যালকেন তৈরি হয় মানে অ্যালকিন হওয়ার পরে দেন জিনিসটা অ্যালকেন উৎপন্ন হয় এইটা হলো আমাদের বিষয়টা ঠিক আছে বাট তোমাদের বইয়ে বলছে যে একটা হাইড্রোজেন দিলে এটা এটা হলো তোমার কি হয় ইথেন হয় অ্যালকেন হয় আবার কথা হলো অ্যালকাইনের দুইটা হাইড্রোজেন দিলে হয় বিষয়টা অলওয়েজ সেরকম না বিষয়টা কখনোই সেরকম না মানে বিষয়টা হলো এরকমই যে হাইড্রোজেন যোগ করলে আমাদের দুর্বল বন গুলা ভেঙে যাচ্ছে দুর্বল বন গুলা ভেঙে গেলে সে জায়গায় হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে গেলে আমাদের জিনিসটা অ্যালকেন তৈরি করতেছে এবং তোমরা আমাকে আরেকটু বলো তো এইখানে যেহেতু হাইড্রোজেন যুক্ত হচ্ছে এই জন্য এই বিক্রিয়ার একটা আমরা কি নাম দিতে পারি এই বিক্রিয়ার নামটাকে আমরা বলতে পারি হাইড্রোজিনেশন যেহেতু আমরা হাইড্রোজেন যোগ করতেছি তাই বলতে পারি হাইড্রোজিনেশন এই যে রুদ্র বলছে ভাই এটা সংযোজন বিক্রিয়া ভেরি গুড এখানে যেহেতু যুক্ত হচ্ছে সো সংযোজন যদি বের হয়ে যাইতো তাহলে কি বলতাম অপসারণ যেহেতু যুক্ত হচ্ছে এই জন্য বলি সংযোজন এবং এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলি হলো হাইড্রোজিনেশন 
এটা হাইড্রোজেন যুক্ত হচ্ছে না এই জন্য বলি হলো হাইড্রোজিনেশন আমরা বলি হলো হাইড্রো জিনেশন এই রিয়াকশনটার নাম হলো হাইড্রোজিনেশন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এখন তোমাদের যে কোয়েশনটা যে ভাইয়া যে আমরা কি এতগুলো মুখস্থ রাখবো এইটা নিয়ে আমি একটু পরে কথা বলবো আগে এগুলো একটু বুঝাইনি এগুলো বুঝানো হয়ে গেলে দেন আমি বলবো যে এটা মুখস্থ করবা না কি করবা আচ্ছা তাহলে এইটা কি সবাই বুঝলাম বলো আমি কি পরের স্লাইডে দিতে পারি আচ্ছা তাহলে পরের স্লাইড আমরা যেতে পারি আচ্ছা দেখো এই রিয়াকশনটা প্রথমে নামটা খেয়াল করিল না বি কার্বক্সিলেশন এই নামটা খেয়াল করিল না এখন আসো তোমাকে আমি একটু দেখাই ধরো একটা কম্পাউন্ড আগে তোমাকে আমি দেখাই একটু দেখাই তোমাকে কম্পাউন্ডটা আমার স্ক্রিনটা একটু হ্যাং করছিল তারা একটু দেখে ওকে ধরো আমার কাছে একটা কম্পাউন্ড আছে এটার নাম তোমরা জানো অ্যাকচুয়ালি ধরো আমি লিখতেছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডাবল ওইস এটা তোমাকে লাস্ট ক্লাস আমি পড়াইছি বলো তো ভাইয়া এটার নাম কি বলো তো এটার নাম কি হবে হ্যাঁ প্রোপানোইক অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি এটার নাম হবে কি প্রোপানোইক অ্যাসিড আচ্ছা কারণ কি বলতো এই যে যারা ইথানোইক বলতেছিল এই তোমাদের কিন্তু এই জিনিসটা একটু খেয়াল করনি আমরা কি বলছিলাম টোটাল কার্বন খেয়াল করতে হয় এখানে টোটাল কার্বন কি দুইটা না তিনটা বলো তিনটা একটা দুইটা তিনটা দেখো এই দেখো তিনটা কার্বন তখন কিন্তু আর দুইটা কার্বন না তো এই জন্য এটার নাম কি হবে প্রোপানোইক অ্যাসিড বুঝছি সবাই আচ্ছা ধরো অ্যাসিড এখন অ্যাসিডের সাথে যদি এখন আমি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা খার যোগ করি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড খার সেটা আমরা জানি তোমরা কি আমাকে বলতে পারো অ্যাসিড আর খার বিক্রিয়া করলে কি তৈরি করবে বলো তো অ্যাসিড আর খার বিক্রিয়া করলে কি তৈরি করবে লবণ পানি তো রুদ্র সবার আগে বলছে সামিয়া বলছে এটা আমরা প্রশমন বিক্রিয়া বলি এই তো ভেরি গুড এটাকে আমরা বলি হলো এটা লবণ আর পানি তৈরি করবে লবণটা কিরকম হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ডাবলও এই যে আসলে বুঝতে পারতেছি পানি কেমনে তৈরি হবে দেখাই তোমাকে পানিটা আগে তৈরি করে দেখাই এই জায়গার হাইড্রোজেন আর এই জায়গার আমরা কি বলতে পারি বলো তো হাইড্রক্সিল এগুলো মিলে আমার কি তৈরি করতে পারি বলো ধরো সাপোজ আমার পানি তৈরি করলো করুক গে সমস্যা নাই এই জায়গায় লাস্টে এসে বসবে হলো এন এ আর এরপরে আমাদের সাথে তৈরি হবে হলো পানি এই যে এই যৌগটাকে আমরা বলি সোডিয়াম প্রোপানয়েট এর আগে এটা বলতাম প্রোপানোইক অ্যাসিড এটাকে বলি হলো প্রোপানয়েট আর সোডিয়াম যেহেতু যুক্ত আছে এই জন্য এটাকে আমরা আগে বলে ফেলি সোডিয়াম প্রোপানয়েট প্রোপানয়েট সোডিয়াম প্রোপানয়েট আচ্ছা এই জিনিসটা তোমার লাগবে না বা এই জিনিসটা পরীক্ষায় তৈরি করতে বলবে না আমি তৈরি করে দেখালাম যে এই যৌগটাকে আমরা বলি হলো সোডিয়াম প্রোপানয় জিনিসটা কিভাবে আসলো সেটা দেখালাম যে একটা অ্যাসিডের সাথে যদি একটা খার বিক্রিয়া করে আমার একটা লবণ তৈরি হবে মানে তেমনি আমি যদি কোনো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সাথে যদি কোনো একটা লব খারের বিক্রিয়া করাই আমার একটা বলতে পারো একটা লবণ তৈরি হবে দ্যাট ইজ দা থিং অ্যাকচুয়ালি তাহলে এই জায়গায় যদি আমরা জিনিসটা দেখাই এখন হলো রিয়াকশনটা দেখবো যেটা আমাদের লাগবে এই জায়গাটা সবাই একটু মনোযোগ দাও ধরো আমাদের এই সোডিয়াম প্রোপানয়েডটাকে আমরা নিচ্ছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু কু না তাই না সি ডাবল ও এন এ এর সাথে আমি যে জিনিসটা যোগ করতে যাচ্ছি সেটাকে বলি হলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ এবং তোমরা একটা জিনিস মাথায় রাখবা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণকে আমরা একটা নাম দিই এই জিনিসটাকে আমরা বলি হলো সোডা লাইন নতুন জিনিস তোমাদের মাথায় এটাও এটাকে আমরা বলি হলো সোডা লাইন এখন আসলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটাকে আমরা বলি সোডা জানো তোমরা আর ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে আমরা বলি হলো লাইন বা চুন এই পুরো জিনিসটাকে একসাথে আমরা বলি হলো সোডা লাইন এখন আসলে এটাকে সোডা লাইন বলি কেন জানো সোডালাইন বলার উদ্দেশ্যটা হলো যে এই পুরো জিনিসটা হলো কি আমার একসাথে ব্যবহার হয় যদি আমি সোডা লাইনই আমার ইউজ করতে হবে এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইডটাও থাকতে হবে সাথে মানে এটা হলো প্রভাবক হিসেবে কাজ করতেছে ঠিক আছে পুরো কম্পাউন্ডটাকে আমরা বলি হলো কি সোডা লাইন এখন আসে এই জায়গায় কাহিনীটা কি হয় সেটা তোমাকে দেখাই এই জায়গায় আমাদের কে কে আছে বলতো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু কু না এই জায়গায় আছে কে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আসলে বিষয়টা কি জানো এই জায়গা থেকে সি ডাবল ও এন এ আর এই জায়গা থেকে এন এ ও এই দুইটা পার্ট আসলে বিক্রিয়া করে তাহলে দেখো তো তোমরা বলতে পারো সি ডাবল এন এ আর এই জায়গায় এন এ ও এইটা মিলে কি তৈরি করতে পারে 
সোডিয়াম কার্বনের এই দেখো দুইটা সোডিয়াম আছে অক্সিজেন আছে তিনটা কার্বন আছে একটা ঠিকই আছে সো আমাদের তৈরি করবে সোডিয়াম কার্বনের তাহলে আমাদের এই জায়গায় মূলকে কি একটা হাত খালি হয়ে গেল না সে হাতটাকে CH3 CH2 তাহলে একটা হাত খালি হয়ে গেল সে হাতটাই এই হাইড্রোজেন এসে বসবে তাহলে সে তৈরি করবে কি CH3 CH3 মানে আমার কি তৈরি করলো ইথেন তৈরি করলো তাহলে আই রিপিট বিষয়টা কি ঘটলো এই যে এইটা হলো এই উপরের যে জিনিসটা তোমাকে দেখানো এইটা হলো আমাদের সোডিয়াম প্রোপানয়েড কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা তোমার দরকার নেই বাট আমি তোমাকে দেখালাম যে সোডিয়াম প্রোপানয়েড এর সংকেতটা কি রকম সেটা আমি তোমাকে দেখালাম শিখালাম তো এরপরে আমি যদি সোডিয়াম প্রোপানয়েড এর সাথে যদি আমি সোডা লাইমের বিক্রিয়া করাই সোডা লাইম মানে কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ তো আমি দেখি তো সোডা লাইমের বিক্রিয়া করাচ্ছি বিক্রিয়া করালে আমাদের কি হবে এই দেখো এই জায়গা থেকে সি ডাবল ও এন এ আর এই জায়গা থেকে এন এ ও এই দুইটা মিলে আমাদের সোডিয়াম কার্বোনেট তৈরি করবে আর সাথে আমাদের এই দেখো তাহলে এখানে কয়টা কার্বন বাকি আছে দুইটা কার্বন বাকি আছে সেই দুইটা কার্বন মিলে আমাদের ইথেন তৈরি করবে তাহলে এই যে বিষয়গুলো কি আমরা মোটামুটি কি বুঝতে পারতেছি এবং তুমি একটা জিনিস কি সবাই খেয়াল করছো যে এই জায়গায় আমাদের কার্বন ছিল তিনটা বা এখন কার্বন একটা কমে গেছে বলো তো এটা কি সবাই খেয়াল করছো এই তো ভেরি গুড এটা সবাই তো আমরা খেয়াল করছি এই জন্যই এই বিক্রিয়াটার নাম হলো ডি কার্বক্সিলেশন কার্বন সংখ্যা কমে যাচ্ছে আসলে সি ডাবল ওটাকে আমরা বলি কার্বক্সি মূলক যার কারণে যেহেতু সি ডাবল ও পার্টটা কমে যাচ্ছে এই জন্য আমরা বলি হলো ডি কার্বক্সিলেশন বা তুমি এইভাবে মনে রাখতে পারো কার্বন কমতেছে তো ডি কার্বক্সিলেশন তাহলে বুঝতে পেরেছি বিষয়টা নামকরণটা কিভাবে হয়েছে প্লাস আমি তোমাকে সিমিলার জিনিসটা আমি তোমাকে দেখাই আর একটু দেখাই আর একটু দেখালেই তোমরা আইডিয়াটা বুঝবা ধরো এখন যদি আমি এটাকে এটা কি ছিল আমাদের সোডিয়াম প্রোপানয়েড যদি আমি সোডিয়াম প্রোপানয়েড না নিয়ে আমি যদি নিতাম কি সোডিয়াম ইথানয়েড ধরো আমি নিলাম পিএইচ বলতো ভাইয়া এটার নাম কি এটার নামটা কি বলতো সোডিয়াম ইথানয়েড ভেরি গুড যেহেতু দুইটা কার্বন একটা দুইটা তো সোডিয়াম ইথানয়েড তো আমি যদি এইটার সাথে সোডা লাইম কে বিক্রিয়া করাই কি তৈরি হতে পারে বলতো এটার সাথে যদি এখন আমি সোডা লাইম এর বিক্রিয়া করাই তাহলে বুঝতেই পারতেছি এইখানকার কি সি ডাবল ও এন এ আর এই জায়গার আমাদের এন এ এই জায়গার এন এ ও বিক্রিয়া করে তৈরি করবে কে সোডিয়াম কার্বনে আর সাথে সিএইচ থ্রি এর একটা হাত খালি তখন আমাদের সিএইচ ফোর যুক্ত হবে মানে অলয়েজিক কার্বন নাম্বার একটা কমবে তাহলে বলো এই ডি কার্বক্সিলেশন রিয়াকশনটাও কি তোমরা বুঝতে পারলা বাহ চমৎকার তাহলে দেখি তোমরা যদি আমাকে বলো তো আমি যদি তোমাকে আরেকটা পোল কোশ্চেন দেই এই পোল কোশ্চেনে তোমরা আমাকে পারবা যে এই ধরো যে সোডিয়াম বিউটানয়েড সোডিয়াম বিউটানয়েড থেকে কোন অ্যালকেনটা পাওয়া যাবে ইসমাইল বলছে ভাই কোথায় কার্বন কমলো সেটাই তুমি এখনো বুঝেনি এই দেখো কার্বন কোথায় কমলো বলো তো এই দৌগেটাই আমাদের কার্বন কয়টা ছিল একটা দুইটা তিনটা আমি যে কার্বন শিকলটা পাইছি বা অ্যালকেনটা পাইছি সেখানে কার্বন কয়টা একটা দুইটা তো কোথায় কমলো বুঝছো এই যে দেখো এটা হলো তোমাদের দুই নাম্বার পোল কোয়েশ্চেনটা যে কি বলছে সোডিয়াম বিউটানয়েড থেকে কোন অ্যালকেনটা পাবো সোডিয়াম বিউটানয়েড বিউটানয়েড মানে কয়টা কার্বন চারটা কার্বন তাহলে সেখান থেকে আমি কোনটা পাবো দেখি তো পোলটা লঞ্চ করলাম এবার ভোট দাও সবাই আচ্ছা তাহলে আসো যদি এখন আমি কি করি যে পোলটা এন করি পোলটা এন করলে তোমাদের সাথে রেজাল্ট শেয়ার করলে দেখবা যে অনেকে অনেক জায়গায় দাগাইছো সমস্যা নেই ঠিক আছে তোমরা মনে হয় অনেকেই বুঝছো ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ফিফটি সিক্স পার্সেন্ট ভোট দিয়েছো বিতে টোয়েন্টি সিক্স পার্সেন্ট ভোট দিয়েছো ফিতে এরকম বেশ কিছু ভোট পড়ছে আচ্ছা ঠিক আছে প্যারানো তো এখন যদি আমি কি করার চেষ্টা করি তোমাদের একটু বুঝাই জিনিসটা আচ্ছা দেখো বিষয়টা দিয়ে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে আমাদের কার্বন ছিল কয়টা বলতো সোডিয়াম বিউটানয় তার মানে সোডিয়াম বিউটানয় তাহলে কার্বন কয়টা চারটা থাকবে তো আমাদের লিখতে হবে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু সিএইচ টু লাস্টারটা হবে কি কু না তাহলে সোডিয়াম চারটা কার্বন বিউটানয় ওকে ডান তো এইটার সাথে যদি এখন আমি কাকে যোগ করি 
সোডা লাইন কে যোগ করি তার মানে কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণ তার মানে আমার এই জায়গার কি NaO আর এই জায়গার কুনা এটা বিক্রিয়া করে তৈরি করবে কি সোডিয়াম কার্বনেট আর আমার বাকি থাকবে কয়টা কার্বন একটা দুইটা তিনটা তার মানে কি আমাদের তৈরি হবে কি CH3 CH2 CH3 এই দেখো তিন কার্বন বিশিষ্ট তার মানে আমাদের তৈরি হবে কি C3H8 मन कर सोडियम लवन सोडा लाइन अच्छा तो विभिन्न जगह तैयारी गुलाब कर लगभग देखते बिक्रिया दे जिस आलोचना करब से धर्म कार्बन कमे स्पेमिंग करो क्या क्यों लेखे अभि ग चेस्टा स्पेशल नाम आईाफिन धातु गातु गुजर पाइले बिक्रिया बिक्रिया दें तुम्हारे हलो कि हाइड्रोजे बिक्रिया पानी बिक्रिया कार्बन डाइक्साइड बिक्रिया सवार सवार बिक्रिया जिसपाती प्रभावक लागे सूर्य आलो मृदु सूर्यालोक रशि मान बुझी आल्ट्राट रे तीव्रूर्जालक 
তীব্র সূর্যালোক ঠিক আছে তীব্র সূর্যালোক মৃদু সূর্যালোক হতে পারে তীব্র সূর্যালোক হতে পারে আর মৃদু সূর্যালোক আমাদের ইউভি থাকতেছে জেনারেলি আচ্ছা আসো এখন যদি আমরা কাজটা করা শুরু করি তো আমরা কি বলতে পারি ইউভি লেখা মানেই হলো মৃদু সূর্যালোক মনে করবা বা ইউভি রে সমস্যা নেই আলট্রা ভায়োলেট রে প্লাস আমি নিলাম হলো মিথেন এই যে মিথেনের ডিক্রিটা দেখাই তোমাকে নিলাম হলো মিথেন মিস্টার মিথেন এই মিথেনের সাথে যদি আমি ক্লোরিন যোগ করার একটা চেষ্টা করি কি তৈরি হয় জানো তখন আমাদের তৈরি হয় হলো এই একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে অপসারিত হয়ে গেলে মিথাইল হয় আর এখান থেকে একটা ক্লোরিন এসে যুক্ত হয় যার কারণে আমাদের তৈরি হয় হলো সিএসিএল মিথাইল ক্লোরাইড বা ক্লোরোমিথেন বলতে পারি তা সিনিয়া ভেরি গুড ক্লোরোমিথেনও বলতে পারি প্লাস হলো আমাদের এখান থেকে যেহেতু একটা হাইড্রোজেন অপসারিত হয়েছিল আর এখানে একটা ক্লোরিন আছে তো এখানে আমার এই সিএল তৈরি হয় দেখো তাহলে এই জিনিসটা আমাদের তৈরি হলো হ্যাঁ অবশ্যই প্রভাবক হিসেবে আমাদের লাগবে কাকে ইউভি কে লাগবে ইউভি বা মৃদু সূর্যালোক বা আমরা বলতে পারি মৃদু সূর্যালোক এখন এই বিষয়টাকে আমরা একটা চেইন রিয়াকশন বলি কারণ কি জানো এই রিয়াকশনটা কন্টিনিউসলি চলতে থাকে শেষ হয় না তাহলে এরপরে তোমাকে আমি দেখাই ধরো এরপরে যদি আমার আবার লেখি সিএইচ থ্রি সিএল এইটার সাথে যদি আমরা কি করি জানো এইটার সাথে যদি আমরা ক্লোরিন যোগ করি তাহলে তোমরা আমাকে বলতে পারো এর পরের লাইনটা কি হতে পারে আরো একটা হাইড্রোজেন চলে যাবে আরো একটা ক্লোরিন এসে যুক্ত হবে এই তো ভেরি গুড আমাদের তৈরি হবে সিএইচ টু আর একটা হাইড্রোজেন কমছে একটা ক্লোরিন বাড়ছে আমরা বলতে পারি ডাইক্লোরোমিথেন এই তোমার দেখি আইওপ্যাক নামটাও ভালো মতো পারতেছো ডাইক্লোরোমিথেন বা মিথাইল ডাইক্লোরাইড বাট আমরা আইওপ্যাক নাম বলি ডাইক্লোরোমিথেন ভেরি গুড সাথে আমাদের আরে কোনো এই সিএল তৈরি হবে বাট তেমনি ভাবে এই দেখো এই জিনিস একটা চেইন রিয়াকশন চলতে থাকে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাইড্রোজেন গুলা শেষ না হয় এই দেখো সিএস টু সিএল টু এর সাথে যদি আমি আরো ক্লোরিন যোগ করি ওই ইউভি দিয়ে দিই তাহলে কি তৈরি হয় জানো আমাদের আরো একটা হাইড্রোজেন কমবে সিএইস সাথে ক্লোরিন একটা বেড়ে দেবে তাহলে ট্রাইক্লোরোমিথেন বা ভেরি গুড তো দেন দেখাই তোমাকে এই যে সিএসিএল থ্রি এর সাথে যদি আমরা আরো ক্লোরিন যোগ করি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউভি দিয়ে দিলে তখন আমাদের তৈরি হয় কি বলতো আরো একটা কমে যাবে টেট্রাক্লোরোমিথেন প্লাস এইসিএল তো এই চেইন রিয়াকশনটা আমাদের ঘটে থাকে বুঝতে পেরেছো তাহলে এইটা চেইন রিয়াকশন মানে কি যতক্ষণ পর্যন্ত সিসিএল ফোর না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই রিয়াকশনটা চলতে থাকে মানে ক্লোরিনের উপস্থিতিতে মৃদু সূর্যালোকে এই চেইন রিয়াকশনটা চলতে থাকে এবং এইটাকে আমরা যেহেতু ক্লোরিন যুক্ত হচ্ছে এই জন্য এটাকে আমরা বলি ক্লোরিনেশন যেমন এর আগে হাইড্রোজেন যখন যুক্ত হয়েছিল আমরা কি বলতাম হাইড্রোজেনেশন এখন যেহেতু আমাদের এটাকে ক্লোরিন যুক্ত হচ্ছে এই জন্য আমরা বলি হলো ক্লোরিনেশন ঠিক আছে এবং এই জায়গায় একটা মজার বিষয় আছে কি জানো এই জায়গায় দেখো তো আমাদের সিএই সিএল থ্রি আছে না এই জায়গাটা একটা স্পেশাল নাম আছে জানো তোমরা শুনে আসছো এটা বিভিন্ন সময় লিখে দিই আমি সিএই সিএল থ্রি এটাকে আমরা বলি হলো ক্লোরোফর্ম ওই যে যেটা আর কি নাকের মধ্যে দিলে যে আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করলে যে অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে যায় বুঝতে পারতেছো ক্লোরোফর্ম কেউ চিনলাম আমরা এই তো বিষয়টা তো এটা হলো কি আমরা বলতে পারি হলো যে হ্যাঁ চেতনা নাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বা জাস্ট আর এই জায়গায় কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আছে না এটা অনেক সময় জৈব দ্রাবক হিসেবে ইউজ করে তারপরে অনেক সময় কাপড়ের ময়লা থাকলে মানে বিরন্ধক হিসেবে ইউজ করে অনেক সময় তোমার কি যে অগ্নি নির্বাপনে ব্যবহার করে অনেক জায়গায় ব্যবহার করে আর কি করুক সেটা সমস্যা না আমাদের আমাদের বিষয়টা কি আমরা দেখলাম ক্লোরিনেশনটা কি সবাই বুঝছে আমাকে বলো তো যে একটা চেইন রিয়াকশনের মতো ঘটে থাকে আচ্ছা এই জায়গায় তোমাদের জন্য একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন আমি দিই এক্সট্রা ইনফরমেশন তো তোমাদের বইয়ে পুরাপুরি নাই এই জায়গায় যদি আমি ধরো আমি ইউজ করতেছি কি সিএস ফোর আমি ইউজ করতেছি ক্লোরিন বাট এই জায়গায় যদি আমি মৃদু সূর্যালোক না দিয়ে যদি আমি তীব্র সূর্যালোক দিই তীব্র সূর্যালোক মানে প্রচুর প্রখর রোদ আর কি মানে তীব্র সূর্যালোক দিলে সেক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড তৈরি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড তৈরি হবে এটা তোমরা মনে রাখতে পারো এটা তোমার তো দরকার লাগতেছে না কারণ আসলে ক্লোরিনেশন কি আমার টেইন রিয়াকশনের মতোই হচ্ছে বাট এটা মাথায় রাখতে পারো যদি আমি এখন কি মিথেনের সাথে ক্লোরিন যোগ করে তীব্র সূর্যালোক দিই তাহলে আমাদের সরাসরি কার্বন টেট্রাক্লোরাইড তৈরি হয় এই চেইন রিয়াকশনের মতো এতগুলা ঘটে না বিষয়টা কি বুঝলাম বলো তো আচ্ছা চোখ আমাদের অ্যালকেন আর একটা রিয়াকশন দেয় সেটা হলো কি জানো দহন বিক্রিয়া দেয় দহন বিক্রিয়া মানে কিছুই না বলতো দহন বিক্রিয়া মানে কি তোমরাই বলো দহন বিক্রিয়া মানে কি তো বলতো 
অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া মাইসা সবার আগে বলতে বা জোস রাশো অক্সিজেনের সাথে যদি আমরা এখন বিক্রিয়া করাই তাহলে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করাই দাঁড়া একটু ওয়েট করো তো অন্য একটা কালার নেই কালারটা কাজ করতেছে না কেন बुजते ही सबकिन जुक्त हो जाए तो कार्बन साथन जुक्त हम कार्बन डाइक्साइड हाइड्रोजें जो हम तैरि करते हलो कि पान विषय তারপরে তোমরা আমাকে বলো তো যদি আমি এরকম নেই ধরো আমরা যদি এখন ইথেন নেই সি টু ইথেন কিন্তু এখন আমি কি অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে হ্যাঁ তার মানে আমার সাথে তৈরি হবে তাপ শক্তি তাপ শক্তি দহন বিক্রিয়ে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় আচ্ছা এটা আমাদের লাস্ট সাইড তো তাপ শক্তি তাপ তাপ উৎপন্ন হবে এখন ধরো আমরা যদি এই জায়গায় কি নিয়ে নিই ধরো তাপটাকে ঠিক মতো লিখি बैलेंस करते बैलेंस करते हेल्प करो तो प्रथम क्षेत्र की रकम हो कार्बन डाइक्साइड एक अक्सिजें दुईटा हाइड्रोजें कयटाजें क्या लेखा लगे हलो कत तीन अच्छा तीन की लेखा लगे तीन दुगुण छयजें क्या तीन और एखने क्या যে দুই দুগুণে চার না তাহলে তো হবে না হবে না হবে না তাহলে আমাদের জিনিসটা ঠিক করতে হবে তাহলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অক্সিজেনের সংখ্যা ঠিক মতো সমান হচ্ছে না তাহলে আমাদের অক্সিজেন কয়টা লাগবে বলো তো এক নং এর আগে কি দুই হবে না না এক নং এর আগে তো দুই হবে না কেন কার্বন একটা কার্বন একটা অক্সিজেন দুইটা আচ্ছা সরি অক্সিজেন চারটা হয়ে গেছে আচ্ছা সরি সরি যার কারণে আমাদের অক্সিজেনটা ঠিক করতে হবে তারা একটু ঠিক করে নিয়ে আমি আচ্ছা এই জায়গায় ধরো যে আমাদের অক্সিজেনের আগে দুই বসাতে হবে তো অক্সিজেনের আগে একটা দুই বসাই দিই অন্য কালারটা গেল কোথায় এই যে অক্সিজেনের আগে এখন যদি আমি এখন টু বসাই দিই তো আমাদের জিনিসটা ঠিক আছে দেখো তাহলে কি অক্সিজেন চারটা এখানে অক্সিজেন চারটা হাইড্রোজেন চারটা হাইড্রোজেন চারটা ব্যালেন্স হয়ে গেছে তো সমস্যা নেই নেক্সট তোমরা আমাকে বলো এইটার ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি বলো তো আমরা ধরো সবই ঠিক আছে কার্বন দুইটা কার্বন দুইটা অক্সিজেন এই জায়গায় কয়টা হয়ে গেছে চারটা আর তিনে কয়টা আসতেছে সাতটা তাহলে তো আমি সাতটা তো লিখতে পারবো না তাহলে আমাকে কি লিখতে হবে সাত বাই টু তো আমাকে লিখতে হবে সাত বাই টু তাই না কারণ আমার নইলে তো সাতটা বসলে তো সাত দুগুণে চোদ্দটা হয়ে যেত তো আমি চোদ্দ তো লিখতে পারবো না আমি লিখতেছি সাত বাই টু তারপরে এখন আমার সাতটাই থাকতেছে অ্যান্ড বাকি সব কিছু ঠিক আছে কার্বন দুইটা ঠিক আছে হাইড্রোজেন ছয়টা ঠিক আছে আমার অক্সিজেন মানে কত আসতেছে সাত বাই টু এখন তোমরা আমাকে বলতে পারো যে ভাইয়া আমাদের তো রাসায়নিক বিক্রিয়া কখনো ভগ্নাংশ আকারে থাকে না भग्ना खुब भलो कथा एक जिन खेल रखो क्षेत्र सिसटेम आज এই সহ সিস্টেম কে কেউ খেয়াল করছো দেখাই তোমাকে সহ সিস্টেমটা কি রকম ধরো যে আমার কয়টা কার্বন ডাই অক্সাইড হবে কয়টা পানি হবে এটা মনে রাখার একটা ওয়ে আছে ওয়েটা দেখাই তোমাকে 
ধরো আমরা নিচ্ছি হলো যে এখানে কার্বন কয়টা এক্স সংখ্যক ধরলাম হাইড্রোজেন হলো ওয়াই সংখ্যক তাহলে কি হবে জানো আমার কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে হলো এক্স সংখ্যক আর আমার এই জায়গায় পানি তৈরি হবে হলো ওয়াই বাই টু সংখ্য দেখো এখানে তোমার কি আমাদের হাইড্রোজেন আছে কয়টা চারটা পানি তৈরি হয়েছে কয়টা দুইটা এই জায়গায় আমাদের হাইড্রোজেন আছে কয়টা ছয়টা পানি তৈরি হয়েছে কয়টা তিনটা তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি হলো কি ওয়াই বাই টু এতগুলো আমাদের পানি তৈরি হবে এই দেখো জিনিসটা ইজি না এখন তোমার কয়টা কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে কয়টা পানি তৈরি হবে এটা মনে রাখো এই ওয়েটা কি আরো দোষ না বলতো বুঝতে পেরেছো বিষয়টা তোমরা সবাই বলতো আর এরপরে তুমি অক্সিজেন নাম্বারটা বসাই দাও অসুবিধা নেই সাথে অক্সিজেন যে কয়টা হবে সেটা তুমি খেয়াল রাখতে পারো অসুবিধা নেই কারণ অক্সিজেন এখানে যে কয়টা হচ্ছে হিসাব করলাম এখানে হয় সেটা বসাবা নাহলে সেটা ডিভাইডেড বাই টু বসাবা ডান কাজ শেষ যে কয়টা বসাই দেবো এটা এটা অসুবিধা না মানে এটা হলো কয়টা কার্বন ডাই অক্সাইড হবে আর কয়টা পানি তৈরি হবে সেটা আমরা এই হিসাবে লিখতে পারি এটা একটা ভালো ওয়ে ঠিক আছে এটা সবগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করে অ্যালকিন অ্যালকাইনের ক্ষেত্রেও জিনিসটা জেনারেলি কাজ করে বাট অ্যালকিনের ক্ষেত্রে জিনিসটা এই হবে আপাতত আমরা অ্যালকিন যেহেতু পড়তেছি অ্যালকিন দিয়ে মাথা ঘামাই এখন হলো যে ভাইয়া আমরা এগুলোকে মুখস্থ করব ফাইনাল কোয়েশ্চেন তাই না এই ফাইনাল কোয়েশ্চেনটা বলার আগে তোমরা আমাকে বলতো যে ভাইয়া যে অ্যালকিনের কয়টা রিয়াকশন আমরা পড়ছি মানে কয়টা উপায়ে অ্যালকিন তৈরি করা শিখছি বলতো তিনটা আচ্ছা আর অ্যালকেনের কয়টা রিয়াকশন দেখছি আমরা যে অ্যালকেন থেকে যে তৈরি করা যায় বিভিন্ন জিনিস সেটাকে বলি অ্যালকেনের রিয়াকশন কয়টা রিয়াকশন দেখছি দুইটা তাহলে এই পাঁচটা এই পাঁচটা নিয়মগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে এই পাঁচটা নিয়মগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে পরীক্ষায় তোমাকে কখনো বলবে না যে অ্যালকেন তৈরি নিয়মগুলো লেখো তোমাকে বলতে পারে যে আচ্ছা ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ায় তুমি আমাকে পেন টেন থেকে কি তৈরি করতে পারো মানে পাঁচ কার্বন থেকে আমার পারতে হবে আমি তিন কার্বন থেকে পারি দুই কার্বন থেকে পারি সবগুলোর ক্ষেত্রেই একই রকম জিনিস বিষয়টা আর কি সেরকম এখন এরকম আর কি সবগুলোর ক্ষেত্রে এই জায়গায় আমার ইথিন আছে ইথিন থেকে ইথিন থেকে ইথেন তৈরি হচ্ছে তোমাকে যদি কেউ বলে বিউটিন যদি তুমি বলতেই পারবা হ্যাঁ বিউটিন থেকে তো বিউটেন তৈরি হবে এইটা হলো ফ্যাক্টর এবং আসলে আমাদের লাগবে এটা কি আমরা যেন যে কোনো জিনিস থেকে যে কোনো জিনিস তৈরি করতে পারি সেটা হলো আমরা শেষ দিকে আমাদের ওই অ্যাচিভমেন্টটা বা ওই দক্ষতাটা অর্জন হয়ে যাবে আমরা যে কোনো যৌগ থেকে যে কোনো যৌগ বানাই ফেলতে পারবো কেমিক্যাল রিয়াকশন করে মানে কেমিস্ট হয়ে যাবো আর তো এতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একটা বাসায় পড়তে পারো কিভাবে জানো আমি যখন তোমাদের সময় ছিলাম তখন আমি এইভাবে পড়ার চেষ্টা করতাম ধরো তোমার কাছে একটা নোট প্যাড আছে বা একটা খাতা আছে ধরো একটা খাতা আছে ধরলাম এটা একটা খাতা ঠিক আছে তোমার খাতা একটা বা নোট প্যাড যাই বলো তো তুমি কি করলে একটা পেজে তুমি লিখলে হলো কি অ্যালকেন তো একটা পেজে তুমি লিখলে যে কোনো একটা কালি দিয়ে ধরো বা নীল কালি দিয়ে আমি লিখতাম আর কি আমার ইয়ে ছিল তো লিখতাম ধরো যে এরপরে অ্যালকেনের যতগুলো প্রিপারেশন আছে যেমন তোমাদের তিনটা প্রিপারেশন আছে তো সেটা আমি কি নোট করে ফেললাম প্রিপারেশন এটা হলো কি প্রিপারেশন এরপরে ধর আরেকটা পেজে আমি করতাম কি মানে আরেকটা পেজে মানে নিচের জায়গা খালি রাখতাম কারণ যদি আমি পরে কোনো তৈরির উপায় আরো কোনো বই থেকে যদি আমি পাইতাম তাহলে সেটা আমি লিখে ফেলতাম এরপরে ধর আরেকটা পেজে সেখানে আমরা করতাম হলো কি ধরো ওই ওইখানে লিখতাম অ্যালকেন বাট অ্যালকেন থেকে কি কি জিনিসপাতি তৈরি করা যায় মানে অ্যালকেনের রিয়াকশন গুলা সেগুলো সেই জায়গায় নোট করতাম এরকম ভাবে তুমি যদি সবগুলোর ক্ষেত্রে করো অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন সবগুলো এরকম যৌগ যখন আমাদের একটা একটা করে বিভিন্ন ক্লাসে আমরা পড়ব সবগুলো করা হয়ে গেলে তোমার মাথায় সব থেকে যাবে তারপরে তখন আমরা যে কোনো জায়গা থেকে তুমি যে কোনো জিনিস তৈরি করে ফেলতে পারবা তাহলে তুমি অ্যালকেন থেকে তোমাকে যদি কেউ অ্যাসিড বানাতে বলে তুমি বলবো এটা কোনো ব্যাপার বাট এই জন্যই আর কি এইভাবেই সামনের ক্লাসগুলোতে আমরা আস্তে আস্তে করে আগাবো একটা একটা করে যৌগ নিয়ে আমরা শেষ করবো তো আজকে আমরা অ্যালকেন নিয়ে পড়াশোনা করলাম অ্যালকেন তৈরি করা অ্যালকেন থেকে রিয়াকশন বলতো ভাই সবাইকে আমরা বিষয়টা বুঝছি ওকে জোস তাহলে ওকে তাহলে আমরা বলতে পারি হ্যাঁ তো আমরা ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি তোমাদের জন্য ক্লাস রিলেটেড যে পোলটা সেটা লঞ্চ করতেছি সেখানে সবাই একটু ভোট দিয়ে দিও আর হলো হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতে পারি ইয়েস তাহলে আমরা ক্লাসের শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এটা ছিল আমাদের আজকের ক্লাসে পড়াশোনা তো আমি তোমাদের দেখি একটু কিউএন এর অবস্থাটা তো আমাদের কিউএন এ তে আচ্ছা লাস্ট কমেন্ট ছিল কি জানো কিউএন এ তে লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল যে হৃদয় লেখছে অনেক ইজি ডাক ভালো লাগছে বাহ জোস তো আচ্ছা যাই হোক তো তোমাদের যে কোশ্চেন গুলো ছিল আশা করি তোমরা যতগুলো কোশ্চেন করছো সবগুলো তোমরা মোটামুটি আনসার পেয়ে গেছো আচ্ছা সাবেরা বলছো ভাই সাত বাই আচ্
আমি যদি এখানে লিখি সাত তাহলে সাত দুগুণে চোদ্দটা হয়ে যাওয়ার কথা তো আমি এটাকে লিখি হলো সাত বাই টু বুঝছো যেন আমার কি সাত দুগুণে চোদ্দটা হলো চোদ্দ বাই দুই যেন আবার কি সাতটাই থাকে বাট হ্যাঁ আমি যদি সবগুলোকে দুই দিয়ে গুণ করি তখন এইটা হবে দুই এইটা হবে সাত এটা হবে চার ওইটা হবে ছয় ওরকম আর আশা করি বিষয়টা বুঝছো আর ঠিক আছে যদি আমাদের ক্লাস টাইমটা অলমোস্ট শেষ তাহলে আমি দেখি একজনের হ্যান্ডরেজ আছে তাসমিয়া হ্যাঁ তাসমিয়া কোশ্চেন করতে পারো मिथेन এবং আইউপ্যাক নামকরণে কার্বনের নামের উপরে জিনিসটা নির্ভর করতেছে যেহেতু একটা কার্বন সো মিথেন আমি চাইছিলাম এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল করো দেখ খেয়াল করছো জো ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো বিষয়টা জি জি আর ভাইয়া অ্যালকোহল কি সম্পৃক্ত দ্রব হাইড্রোকার্বন অ্যালকোহল আমরা এখনো দেখিনি অ্যালকোহল অনেক রকমের হাইড্রোকার্বন হতে পারে বাট আমরা হাইড্রোকার্বন মানে সেখানে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন আর কার্বন থাকবে বাট অ্যালকোহলের মধ্যে অক্সিজেনও আছে সো সেটা একটু ভিন্ন রকমের जतकोकार्बन थे उत्पन्न कार्बनिंग विषय <laughs> ओके okay, तो तुम्हारे हैंडरेड गा मोटामुटी निल आशा करी आज के टपिटे तुम्हारे भलो लगे तो बसा अबियसलि तुम्हारा नहीं एक ट्राई करवा एक घाटाघाटी करवा यतटुकु तो पढ़वाई और हमारे क्योंकि आज के अलकैन शेष हमें जो भी नोट करा शुरू करते बीच एक नोट कर बेसि खन टाइम लगे ना और देखो जो हमारे अर्गनिक केमिस्ट्री सबग क्लस जो शेष हो जाए मैं दैव दैव सबग क्लस जो शेष हो जाए तक देखो अनेक हाई लेवल रियक्शन करते एक बेर फिलते ठीक है माइक्रोफोन एक समस्या
আছে তোমাদের তাহলে কারোর কোনো তেমন কোনো কোশ্চেন নেই তো আমরা আজকের মধ্যে শেষ করতে পারি ভাই এত সুন্দর মতো স্লাইডটা বুঝাইছে এরপরও তোমাদের তো ভিডিওটা বারবার দেখার অপশন আছে তোমরা ভিডিও গুলো বারবার দেখে নিও আজকে তো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ভালো থাকো